हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर Students, good afternoon to everyone. Okay, please tell me about the sound. Sound and screen, both are clear. Is it clear? Sound and screen, both are clear. Okay, now start your paper. That's a board question paper, and the paper is very easy paper. Very easy paper. Yes, now start the question. Okay, select and okay. Write the correct answer. The relationship between the radius of sphere and the edge length of the body center. Body center. It is for the. Do you have answer? Sangu Shakin Kuni. What is the answer? Body center. Four R is equal to under root three A. So R is equal to under root three. Divided by four a, so that's a, okay. Option number C is correct. Option number C correct is. Question number one is. That means first option. Okay, the question is first. That's the answer C. A. Yes, C. Good. Next, that's the second question. Second question means pH of the weak mono acid basic. With my sign, that's how the question is. हा डिरेक्टली टेक्सबुक मधा क्वेश्चन है टेक्सबुक न्यूमेरिकल मैं तुम्हारा काल संगल होता कि टेक्सबुक न्यूमेरिकल करा प्लीज टेक्सबुक न्यूमेरिकल यस मैं तुम्हारा शो करते टेक्सबुक मध्य हाउ मच पेज नंबर ओके आयुनिक लिबरिया मेरा क्वेश्चन ना As it is question, as it as it is. Hmm, yes, how much answer? Yes, this is a question. Okay, this is the answer. Half question, yeah. This is a question. The pH of the monoacidic weak base, eleven point two. Then, if I have to tell you the percent dissociation, and you have to tell me OH minus ion concentration. So, it is the OH minus concentration, one point five, eight five into ten raised to minus three. This is your answer. तो हा क्वेश्चन है तो दिस इज फॉर एमसीक्यूज गेट इट वेल दिस इज अ क्वेश्चन तो हा टेक्स बुक मधला क्वेश्चन है ज्यादा स्टूडेंट ने के लिए क्वेश्चन टेक्स बुक मधले तो यस पेपर सोपा गेला हाउ मच आंसर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एट फाइव वन पॉइंट फाइव एट फाइव टू टेन रेस टू माइनस थ्री दिस इज युअर एन्सर टेक्स बुक मधला क्वेश्चन हा डिरेक्टली टेक्स बुक है पेज नंबर 
पेज नंबर फिफ्टी थ्री नेक्स्ट इज अपन जो ओके दैट्स नंबर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द इंटीग्रेटर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साइटी तो दिस इज अट्स बी ऑप्शन करेक्ट है टॉइस पी आई माइनस पी रिसीवर करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गेट इट दिस इज दैट्स टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई टी लॉक टू द बेस्ट ऑफ द इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द टॉइस इनिशियल प्रेशर माइनस पी बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन द स्पीन ओनली मैटिक मूवमेंट द स्पीन ओनली मैटिक मूवमेंट ऑफ द एम एन टू प्लस एम एन टू प्लस मुझे क्या है थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव सो थ्री डी फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एन एन प्लस टू फोर मैग्नेट ऑन सो वैल्यू इज अंडर रूट फाइव फाइव प्लस टू गेट इट वन सो वैल्यू बिकम इज इक्वल टू फाइव पॉइंट नाइन वन दिस इज युअर एन्सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी हा पे टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है दिस इज अ टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है हा एज इट इज क्वेश्चन है यस ऋषि पेपर टू मच इजी ना टू मच इजी पेपर पेपर टू मच इजी है दिस इज द केमिकल कायनेटिक्स तो दैट्स इन द केमिकल कायनेटिक्स केमिकल कायनेटिक्स मध्य एक्सप्रेसन दिल पा है दिस इज द एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन है दिस इज द एक्सप्रेसन गेट इट इवन डी एक मध्य विचार ना डी मध्य डी ब्लॉक मैनेटिक मुवमेंट एक क्वेश्चन होता बरबर का मैनेटिक मुवमेंट टेबल ऐसी खाली पैट्स टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल मध्य मैं तुम्हारा संग टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल चांगले करा अपन जास्त मार्क्स मिलते हा क्वेश्चन है तो स्पीन ओनली मैनेटिक मुवमेंट डाय वैलेंट कटा है नहीं एटोमिक नंबर ट्वेंटी फाइव ना मुझे को नहीं मैग्निस टू प्लस है हा दिस इज मैग्निस टू प्लस डाय वैलेंट कटा है फाइव पॉइंट नाइन टू दिस इज टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है फाइव पॉइंट नाइन टू एमसीक्यूज है दिस इज एमसीक्यूज की क्वेश्चन नंबर फोर्थ यस हाँ पेपर भरपूर सोपा होता मैं तुम्हारा संगित पता कि पेपर भरपूर टू मच इजी पेपर है यस इजी पेपर है हा अवग नहीं लक्ष दिया नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट फॉर्म्यूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ओके थर्ड ऑप्शन करेक्ट है थर्ड अपन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है मैं संग तुम टेक्स्ट बुक कराए हा दिस इज अ टेक्स्ट बुक टेबल हा टेबल मधल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक मधल आईपीएससी टेबल है ना आईपीएससी टेबल मतलब क्वेश्चन है डिरेक्टली हा दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द आईपीएससी टेबल दिस्तो का सर्वान हा दिस इज नॉज अ टेट्रा अमीनो डाय ब्रोमो प्लैटिनम ब्रोमाइड गेट इट तो दिस इज अ फॉर्म्यूला एमसीक्यूज क्वेश्चन एमसीक्यूज मैं संग तुम्हारा टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है एमसीक्यूज डिरेक्टली टेक्स्ट बुक है एज इट इज का बदल नहीं क्या टेक्स्ट बुक कराए फिर टेक्स्ट बुक हो लक्ष दया टेक्स्ट बुक मधले क्वेश्चन है मैं मैथ से क्वेश्चन देना है तुम्हारा लक्ष दया मैथ से फाइल है अपने ओके हिंदे एक लक्ष दया मैं मैथ से तुम्हारा क्वेश्चन देना है जैसे मैथमैटिक्स है मैथ का पेपर सोपा है मैथ का पेपर इजी आना लक्ष दया 
मॅचे पण आय एम पी तुम्हाला मिळतील पण ओके दॅट्स इव्हनिंग सेशन मध्ये गेट इट आणि मॅथचा पेपर इझी आहे लक्ष द्या मॅथ सोपा पेपर आहे तुम्ही इझी दॅट्स एटीचा पेपर सॉल्व करू शकता इझी इझी सॉल्व्ह करू शकता ये आणि याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स आहे ते इम्पॉर्टंट चॅप्टर व्हेक्टर्स आहे व्हेक्टर व्हेक्टर इम्पॉर्टंट आहे लाईन अँड प्लेन इम्पॉर्टंट आहे दॅट्स इनडिफिनाईट इंटिग्रेशन इम्पॉर्टंट आहे दहा मार्कचं वेटेज त्याला टेन टेन मार्कचं वेटेज आहे हे टेन मार्कचं वेटेज आहे ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन सोपा आहे हा हाय वेटेज चॅप्टर करा आज काय करा हाय वेटेज चॅप्टर करा लॉजिक लॉजिक करायची गरज नाही हे लॉजिक तुमचं ओके तर बेस्ट असणार आहे लॉजिकचा प्रश्न नाही मॅट्रेसेस वेक्टर्स इझी पार्ट हा लिनियर प्रोग्रामिंग एल पी पी गेट इट त्यानंतर दॅट्स नेक्स्ट असेल डिफरन्शियल इक्वेशन आठ मार्क इझी मिळतील डिफरन्शियल इक्वेशनचे डेफिनाईट इनडिफिनाईट इंटिग्रल दोन्ही काउंट करून सिक्स्टीन मार्क्स आहे आणि डिफरन्सिएशन डिफरन्सिएशन डिफरन्शियल इक्वेशन याचे टोटल एट आणि नाईन मार्क्स मिळतील इझिली ओके नंतर प्रोबॅबिटी डिस्ट्रीब्युशन फाईव्ह मार्क्स आहे आज आय एम पी चॅप्टर करा आज आज म्हणजे आज तुम्ही काय करा जे ओके जे टॉपिक मेजर वेटेज आहे हायर वेटेज आहे ते करा तुम्ही त्याचे आय एम पी क्वेश्चन देईन मी तुम्हाला गेट इट काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन काही तुम्ही सॉल्व्ह करा ओके देन याच्यामध्ये पूर्ण चॅप्टर्स घेणार आहे आपण ऑल चॅप्टर्स घेणार आहे ऑल चॅप्टर दॅट्स एटी बाय एटी मार्क्स इझी मिळतील तुम्हाला आता अभ्यास करताना फक्त एक पार्ट नका करू आपण तर ओके पार्ट वन मधले मेजर टॉपिक करा आणि पार्ट टू मधले मेजर टॉपिक करा आणि उद्या काय करा की उद्या इझी चॅप्टर करा इझी इझी चॅप्टर की जे ऑलरेडी तुमचे टेस्टमध्ये झालेत तुमच्या कॉलेजच्या टेस्टमध्ये स्टार्टिंगचे झाले असेल पा स्टार्टिंगचे वन टू किंवा प्रिलिम मध्ये तर म्हणजे डिफिकल्ट वाटतं ते करा आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही क्वेश्चन देईन त्या क्वेश्चन थ्रू सॉल्व्ह करा आणि टेक्स्टबुक मधले क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे सॉल्व्ह टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन मी पुन्हा सांगतोय जे ओके तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जे सॉल्व्ह क्वेश्चन आहे ते इम्पॉर्टंट आहे क्वेश्चन तिथूनच येतात आणि काही तुम्हाला ऍडिशनल क्वेश्चन पण देईन मी त्याचे अँसर्स पण देईन गेट इट देन तर हा ओके हा क्वेश्चन आहे ओके दॅट्स अ डिरेक्टली दॅट्स अ टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन आहे आयुपीएससी नेम आयुपीएससी नेम ऑफ द कॉर्डिनेशन कॉम्पाऊंड नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द अलिलिक हलाइट्स मी तुम्हाला ओके रात्रीच क्वेश्चन सांगितलं होतं अलिलिक ब्रोमाइडचा एक अलिलिक ब्रोमाइड अलिलिक हलाइड डी ऑप्शन ऑप्शन डी अलिलिक ब्रोमाइड अलिलिक हलाइड आणि हा एक क्वेश्चन पाहिला आपण ओके इव्हनिंग सेशन मध्ये चेक करा कालचं सेशन याच्या तुम्हाला मी हा क्वेश्चन दिला लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड सी एच ओ हा फक्त ओ एच मध्ये कन्वर्ट करतो डबल बॉन्ड ऍज इट इज तो ऑप्शन बी करेक्ट याच हा पण डिरेक्टली टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन लक्ष द्या दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्टबुक या दिस इज अ क्वेश्चन दॅट्स अ प्रॉब्लेम नंबर इलेव्हन पॉईंट टू हा पार्ट आहे पा लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड अँड दिस इज अ कंपाऊंड हा एवढा दिस इज युअर अँसर एम सी क्यूज क्वेश्चन आहे एम सी क्यू हा सीट ला पण अतिशय इम्पॉर्टंट आहे मी तर हा तो क्वेश्चन तुम्हाला सजेस्ट पण केला की हा एम सी क्यूज ला करा आपण दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड डिरेक्टली प्रॉब्लेम आहे पा दिस इज दॅट्स अ प्रॉब्लेम नंबर इलेव्हन पॉईंट टू सॉल्व्ह क्वेश्चन आहे डिरेक्टली लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड गेट इट नेक्स्ट क्वेश्चन ओझोन लिसिस ऑफ द टू कॉमा थ्री डायमिथिल बी यूटी टू एन ई हा एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन आहे दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एक्झरसाइज एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन आहे टू थ्री डायमिथिल बी यूटी टू एन ई आता हा टू थ्री डाय मिथिल असेल तर असं असेल सी एस थ्री सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री आणि सी एस थ्री ओझोनिसी जर हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि देन टू फॉर्म ओनली ऍसिटोन 
फक्त एसिटोन तयार होणार आहे ओके दिस इज अ टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोन त्यामुळे ह्या क्वेश्चनचा आन्सर एसिटोन आहे एसिटोन हा एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन आहे दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्झरसाइज एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन आहे हा लक्ष द्या त्याच्यानंतर ग्लायकोसायडिक लिंक आहे प्रेझेंट इन माल्टोज माल्टो डायसेकराइड आहे ग्लायकोसायडिक लिंकेज कोणती आहे ओके दॅट इट कंटेन द ग्लायकोसायडिक लिंकेज अल्फा वन फोर अल्फा वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज बी ऑप्शन करेक्ट आहे दिस इज युअर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट मोनोमोर ऑफ नॅचरल रबर मोनोमोर ऑफ नॅचरल रबर इज आयसोप्रिन आयसोप्रिन दिस इज अ करेक्ट आन्सर आयसोप्रिन हे करेक्ट आन्सर आहे नॅचरल रबर आयसोप्रिन आलेत का सर्व टेन मला सांग आपल्यापैकी किती स्टुडंटचे करेक्ट आले आउट ऑफ टेन बाय टेन हॅलो प्लीज रिप्लाय करा मला सांगा की आपले ऑप्शन पैकी हे जे ऑप्शनचे क्वेश्चन होते एमसीक्यूचे यांच्यापैकी किती करेक्ट आले प्लीज आउट ऑफ द टेन क्वेश्चन पैकी किती करेक्ट आले आपले प्लीज सांगा बरं मला एकदा क्विक हा एसिटिक ऍसिड इथे ऍसिटेट हो सर हे करेक्ट आहे का हाय हाय बरोबर आहे पी टू फायव्ह ना सिक्स एमसीक्यू झाले विषय का आपले ठीक आहे सिक्स एमसीक्यू रॉंग आले टेन बाय टेन ऋषी गुड टेन बाय टेन छान याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन मी तुम्हाला ओके दॅट्स लास्ट नाईटच्या इव्हनिंग मध्ये दिलेले पा तो एक क्वेश्चन होता टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन हा रबरचा पण नॅचरल रबर आयसोप्रिन येस ऑल करेक्ट गुड छान ऑल करेक्ट गुड गुड स्नेहा गुड छान वेल डन वेल डन आणि पेपर इझी होता केमिस्ट्री आउट ऑफ पेपर आहे सेव्हन्टी बाय सेव्हन्टीचे पेपर आहे काही स्टुडंटचे पा आता हा जो क्वेश्चन आहे हा पण मी तुम्हाला सांगितला होता राईट द नेम ऑफ द टेक्निक युज टू नो द जोमेट्री ऑफ द नॅनो पार्टिकल एक्स रे एक्स रे डिफ्रॅक्शन एक्स रे डिफ्रॅक्शन एक्स आर डी म्हणतात त्याला एक्स आर डी हे लास्ट नाईट घेतलं होतं मी एक्स आर डी ज्या स्टुडंटनी दीड वाजेपर्यंत अभ्यास केला रात्री येस त्यांना चांगले मार्क्स मिळतील त्याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन मी तुम्हाला रात्री एक्सप्लेन पण केले होते एक्स आर डी दिस इज अन्सर एक्स आर डी याचा आन्सर काय लायच होत एक्स रे डिफ्रॅक्शन एक्स रे डिफ्रॅक्शन एक्स आर डी राईट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऍक्शन ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड ऍसिटे अमाइड ना ऍसिटे अमाइड पासून कंपाऊंड तर होणार आहे सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू इथॅनामाइन दिस इज द इथॅनामाइन इथॅनामाइन तर होणार आहे फक्त एवढंच लिहायचं इथॅनामाइन बा बाकी काही रि्क्शन लिहायची नाही रिॲक्शन लिहायची गरज नाही ते लक्षात ठेवा कारण हा क्वेश्चन एक मार्कचा आहे एक मार्कच्या क्वेश्चनला व्हेरी शॉर्ट अँसर क्वेश्चन आहे इथे डिरेक्टली तुम्हाला फक्त त्या कंपाऊंडचं नाव नोट करायचं बस एवढंच नाव नोट करायचं सी एस थ्री सी एस टू एन एस टू इथ्या नाम आहे येस विल गेट द वन मार्क बरोबर आहे का आपला हा क्वेश्चन बरोबर आला का दोन नंबरचा लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड इथर ऍसिटॅमाइड गुड राईट द स्ट्रक्चर राईट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेन्झिन इज हिटेड विथ द सोडियम मेटल तर यांच्यापासून जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे तो असा असणार आहे दिस इज अ बायफिनिल बायफिनिल गेट इट दिस इज नो एज अ बायफिनिल किंवा ह्या ओके याला डायफिनिल पण म्हणतात डायफिनिल बायफिनिल आणि ही रिॲक्शन फिटिक रिॲक्शन आहे फिटिक दिस इज अ रिॲक्शन ऑफ द फिटिक रिॲक्शन फिटिक बस एवढंच नोट करायचं होतं स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे त्यांनी त्यांनी विचारले राईट द स्ट्रक्चर ना मग स्ट्रक्चरच लिहायचं होतं नाव नाव नसेल दिलं तरी चालेल पण स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या दिस इज अ फिटिक रिॲक्शन पहा त्यांनी काय विचारलं होतं स्ट्रक्चर इथे त्यांनी नाव विचारले नाव म्हणजे नाव लिहायचं इथे नाव माहीत इथे स्ट्रक्चर विचारले तर स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे नाव नोट केलं असेल तरी मार्क्स मिळणार नाही स्ट्रक्चरला मार्क आहे आणि इथे नाव इथे नाव नोट करायचं इथे नाव माहीत गेट इट क्वेश्चन प्रॉपर रीड करा प्लीज कारण ओके हे जे क्वेश्चन असतात अतिशय स्पेसिफिक असतात नंतर केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट हा तर मी आय एम पी पण दिलता तुम्हाला की हा करा आपण म्हणून 
क्रायोलाइट दिस इज क्रायोलाइट ओर्स मध्य ओर्स एंड मिनरल्स मध्य हाँ डायफिनिल बायफिनिल ऋषि बरबर लिखता है गुड छान ये पेपर आउट ऑफ है आपका केमिस्ट्री एन ए थ्री एल एफ सिक्स कारण तुम्हें एमसीक्यूज ओके एमसीक्यूज पॉल्व करता है एंड देन वन मार्क क्वेश्चन एन ए थ्री एल एफ सिक्स दिस इज मज क्रायोलाइट तो हा क्रायोलाइट है ओर्स ओर्स मे पे ओर्स मिनरल्स मे दैट्स पी ब्लॉक सेशन मे तुम्हें लास्ट सेशन चेक करा लास्ट नाइट सेशन क्वेश्चन दिखते तुम्हारा एन ए थ्री एल एफ सिक्स यस करेक्ट है राइट द नेम ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर को नेम ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स नाव लिहाय होता नेम लिहाय होता नेम इधे नेम लिहाय है फॉर्म्यूला लिखुन नेम तुम्हें नोट नोट कराए संगा बर का पीटी दिस इज एन एस थ्री टॉइस सी एल टू पाव लिहाय होता लक्ष दया नेम विचार ना इन मैं नेम कस लिखना तुम्हें डाय क्लोरो डाय अमीनो नाव पाजे होते डाय क्लोरो डाय क्लोरो डाय अमीनो पता अल्फाबेटिकली पैला को अमीनो का क्लोरो अमीनो पैला डायमीनो डाय क्लोरो लिहाय पैल अल्फाबेटिकली फर्स्ट को डाय डाय अमीनो डाय अमीनो डाय क्लोरो डाय क्लोरो प्लैटिनम प्लैटिनम व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम प्लस टू अस लिहाय होता लक्ष दिया ये मार्क मिलते ना ये नाव विचार नाव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर के मार्क मिलना नहीं लक्ष दिया नहीं सीस प्लैटीन ठीक है सीस प्लैटीन एक नोट के अपन सीस प्लैटीन सीस प्लैटीन हाँ ये हे पे चले पावी विचार सीस प्लैटीन डायमाइन डाय क्लोरो प्लैटिनम सीस प्लैटीन बरबर सीस प्लैटीन पम्पॉर्टंट का डायमाइन डाय क्लोरो प्लैटिनम दिस इज आईपीएस सी नेम एक्चुअली दिस इज आईपीएस सी नेम डायमाइन डाय क्लोरो प्लैटिनम एंड सीस प्लैटीन इज अ कॉमन नेम यस हो अपन लिखल है का प्लीज है डायमाइन डाय क्लोरो प्लैटिनम अस नोट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखल है का प्लस टू हाँ तो अस नोट के सीस प्लैटीन जरी लिखल तरी मार्क मिले का कारण इधे नेम नोट के नेम देर इज नो रिटर्न एज अ आईपीएससी नेम और एनिथिंग पॉर्म्यूला नहीं नोट करा लक्ष दिया फॉर्म्यूला फिर लिखे तो मार्क मिलना नहीं तो नाव विचार दिस इज अट्स अम तो नेम विचार आईपीएससी नेम लिया कि कॉमन नेम लिया दैट्स अ केमिकल नेम सीस प्लैटीन डायमाइन डाय क्लोरो प्लैटिनम हाँ बरबर है सीस प्लैटीन करेक्ट है स्नेहा सीस प्लैटीन लिखे ना अपन यस यू आर राइट हो सीस प्लैटीन करेक्ट है गेट इट हाँ ये डाउट नहीं फॉर्म्यूला कुछ विचार लेते ना फॉर्म्यूला नहीं नेम विचार ले नेम रोनक ऑन सीस प्लैटीन एंड फॉर्म्यूला नेम विचार ले ना ओनली नेम इफ यू राइट द सीस प्लैटीन यस इट इज करेक्ट एक लक्ष हा एक मार्क्स का क्वेश्चन है वेरी स्पेसिफिक है राइट द एस यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट जैसे एस यूनिट लिया केलविन के जी दैट्स केलविन के जी पर मोल केलविन के जी पर मोल दिस इज यूनिट नोन एज अ केलविन के जी पर मोल बस एवं लिया हा के कैपिटल का लक्ष दिया के कैपिटल दैट्स अ केलविन के जी पर मोल के कैपिटल पाजे हा के स्मॉल पाजे के जी चाह ओके okay, हा जो पहला के है ना पहला के मे केलवीन है तो कैपिटल पाजे दुसरा के जी दुसरा के जी मतलब के स्मॉल पाजे केलवीन के जी पर मोल दिस इज अ पर मोल गेट इट इवन रौनक ऋषे स्नेहा गेट इट केलवीन के जी पर मोल यस गुड हाँ हाँ ये चले ऋषे बरबर है केलवीन के जी एंड डिवाइडेड बाय मोल ना तो करेक्ट है के कैपिटल पाजे अपन के जी चा के कैपिटल लिखा है इधे तो रॉन्ग है दैट्स अ केलविन च के कैपिटल किलोग्राम च के हा स्मॉल लेटर मध्य पाजे केलविन के जी पर मोल हाँ एम एस टी सी टी रोनक कभी टू थाउजंड ट्वेंटी टू नहीं टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री 
हा हा बरोबर रोनिक त्या ह्याच्यामध्ये का येस येस हो करेक्ट करेक्ट आहे आपण ते पण चेक केलं येस रोनक हाऊ मच स्कोअर आता बोर्ड मध्ये किती स्कोअर मिळेल आपल्याला सेव्हन्टी बाय सेव्हन्टी असेल का राईट द करेक्ट की कंडिशन फॉर स्पॉन्टॅनिटी इन द टर्म्स ऑफ गिफ्ट एनर्जी गिफ्ट एनर्जीसाठी स्पॉन्टॅनिटी काय असेल गिफ्ट एनर्जीसाठी असेल डेल्टा जी इज इक्वल टू कंडिशन ना डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह मग डेल्टा जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर डेल्टा एच व्हॅल्यू डेल्टा एच व्हॅल्यू शुड बी निगेटिव्ह अँड डेल्टा एस व्हॅल्यू शुड बी पॉझिटिव्ह हा हे हे आपल्याला नोट करायचं होतं लक्ष द्या दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट राईट द करेक्ट कंडिशन फॉर स्पॉन्टॅनिटी इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट एनर्जी गिफ्ट एनर्जी व्हॅल्यू शुड बी निगेटिव्ह गिफ्ट एनर्जी व्हॅल्यू शुड बी निगेटिव्ह हा दिस इज युअर अँसर आहे डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह हे असं नोट करायचं आणि डेल्टा एच व्हॅल्यू शुड बी निगेटिव्ह अँड द डेल्टा एस व्हॅल्यू शुड बी पॉझिटिव्ह गुड रोनक यस छान नेक्स्ट इज द कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी विचारलेली आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय लॅमडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय सी इज इक्वल टू झिरो पॉईंट फाईव्ह मोल्ड देन इफ इट्स कंडक्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटी इज गिव्हन आहे के इज इक्वल टू हाऊ मच झिरो पॉईंट झिरो वन देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू वन थाउजंड के डिवायडेड बाय सी सो सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू वन थाउजंड के हाऊ मच के व्हॅल्यू झिरो पॉईंट झिरो वन डिवायडेड बाय सी हाऊ मच झिरो झिरो पॉईंट फाईव्ह सो व्हॅल्यू बिकम आता हे टेन रेस टू झिरो वन ना म्हणजे हे दोन झिरो कॅन्सल होणार आहे मग दिस इज अ टेन दॅट्स अ टेन डिवायडेड बाय गेट इट दिस इज अ झिरो पॉईंट झिरो वन अँड दिस इज ओके दॅट्स अ टू झिरो म्हणजे वन टू अँड दिस इज वन टू म्हणजे टेन डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट फाईव्ह झिरो पॉईंट फाईव्ह म्हणजे किती वन हाफ ना मग दिस इज अ ट्वेंटी अँसर काय असेल ट्वेंटी दिस इज अ मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू ट्वेंटी पण त्याचं युनिट इम्पॉर्टंट आहे गेट इट इव्हन युनिट काय लिहिलं आपण वॉट इज अ मोलर कंडक्टिव्हिटी कोण सांगेल याचं युनिट याचं युनिट इम्पॉर्टंट आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नंबर तर आला ट्वेंटी ना आता तुमचा मोलर कंडक्टिव्हिटी युनिट काय लिहिलं आपण हे असं नोट केलं का दॅट्स अ पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल सेंटीमीटर स्क्वेअर हा सेंटीमीटर स्क्वेअर हा येस येस बरोबर एस एम हा बरोबर आहे बरोबर आहे साय हा करेक्ट लिहिलं आपण येस रोनक करेक्ट आहे कारण हे पर ओहम म्हणजे सायमेन पर ओहम आहे ना म्हणजे सायमेन म्हणजे ट्वेंटी सायमेन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल हे पण चालेल कारण याच्यामध्ये दॅट्स सायमेन म्हणजे पर ओम येस यू आर राईट करेक्ट आहे अँसर किती सांगा या क्वेश्चनचा अँसर आलं पाहिजे होतं ट्वेंटी दिस इज द ट्वेंटी सायमेन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल सायमेन म्हणजेच काय दिस इज द पर ओहम हे पण चालेल पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल दिस इज युअर अँसर इम्पॉर्टंट युनिट पाहिजे लक्ष द्या युनिट आणि नंबर महत्वाचा आहे जर का फक्त नंबर लिहिला असेल ट्वेंटी तर मार्क्स मिळणार नाही अर्धा पण मिळणार नाही जर का युनिट नोट केलं युनिट अलॉंग विथ नंबर गेट इट तर येस विल गेट द वन मार्क डायरेक्ट लिहिलं आपण ठीक आहे चालेल ना डायरेक्ट पण लिहिले ना ट्वेंटी लिहिले ना आपण फॉर्म्युला नाही वापरला का फॉर्म्युला जस्ट सबस्ट्यूट करून हा वन थाउजंड के ट्वेंटी अँसर आहे येस रुजित युनिट लिहिलं आपण गुड छान पुढचा क्वेश्चन घेऊ डिस्टिंग्विश बिटवीन लँथनाइट्स अँड ऍक्टिनाइट्स हा तर आय एम पी क्वेश्चन आहे आपल्या सिरीज मधला दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आय एम पी क्वेश्चन आहे लँथनाइट्स अँड ऍक्टिनाइट्स मधला डिफरन्स दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सॉल्व्ह केलं असेल ना लँथनाइट्स अँड ऍक्टिनाइट्स कॅल्क्युलेट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल मी जास्त वेळ घेणार नाही आपलं कारण ज्यांचे मॅथचा पेपर आहे त्यांना स्टडी करायचं असेल त्याच्यामुळे नाही हे सर्व डिटेलमध्ये सॉल्व्ह करून दिलं असं पण ठीक आहे तुम्ही करू शकता व्हॉट इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर बेन्झिन सर्टन वेपर प्रेशर दिला आहे तुम्हाला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन आता वेपर प्रेशर ऑफ बेन्झिन दिलेला आहे म्हणजे पी नॉट दिलेला आहे पी पी वन नॉट इज इक्वल टू हाऊ मच सिक्स फोर्टी 
हा टेक्स्ट बुक मधल क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक ऐसी न्यूमेरिकल है हा डिरेक्टली सॉल्व है तेजनतर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिल्ली है दैट्स पी वन मै पी वन इज इक्वल टू हाउ मच सिक्स हंड्रेड नैनो ओके दैट्स सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी तुम्हारा क्या विचार है मोल फ्रैक्शन गेट इट इवन देन हाउ टू कैलक्युलेट द मोल फ्रैक्शन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओके दैट्स डिवाइड बाय द पी वन नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन एक्स टू हा फॉर्म्यूला वैच तुम्हारा मैं डेल्टा पी हाउ मच वैल्यू डेल्टा पी मे दोगा सब्सट्रैक्शन आ रही मैं सब्सट्रैक्शन वैल्यू कितने अल सिक्स फोर्टी माइनस सिक्स हंड्रेड इट इज फोर्टी डिवाइडे बाय हाउ मच पी वन सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स टू गेट इट जो कहीं तुम्हें सॉल्व के लिए सुल गेट द एन्सर जीरो जीरो डाउन करूँ टाका स्टार्टिंग एंड दिस इज अ फोर बाय सिक्स फोर बाय सिक्स में टू बाय थ्री गेट इट वन फोर बाय सिक्स टू बाय थ्री मजे वन पॉइंट थ्री थ्री आ इन टू कि तीन मैं सगा दैट्स अ जीरो पॉइंट मैं जीरो पॉइंट वन थ्री मे एन्सर इन जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री अस एन्सर इन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टू बाय थ्री है ना टू बाय थ्री थे एक मिनट टू बाय थ्री ओके हाँ डिफरन्स फोर पॉइंट लिया होते बरोबर है नेक्स्ट इज अ डिफाइंड ग्रीन केमिस्ट्री ये मैं तुम्हारा लास्ट मधे संग ग्रीन केमिस्ट्री हा टेक्स्ट बुक ओके हा वर्सा न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक मे सॉल्व है चेक करा ग्रीन केमिस्ट्री डेफिनेशन हा आई एम पी क्वेश्चन होता राइट टू डिस एडवांटेज ऑफ न्यानो पार्टिकल एंड ओके न्यानो टेक्नोलॉजी एडवांटेज विचार ना एडवांटेजेस ये एडवांटेजेस विचार लिखे लक्ष्य दिया न्यानो पार्टिकल न्यानो टेक्नोलॉजी ये दोन एडवांटेजेस है इन एनर्जी सैक्टर इन एनर्जी सैक्टर एनर्जी सैक्टर फाइल ओपन नहीं मजाक एनर्जी सैक्टर मे एक जस्ट वन मिनिट मैं ये तुम्हारा चेक कर संगत एनर्जी सैक्टर मध्य देन अजु कशा मधे विचार तुम्हारा दैट्स हम्म दिस इज युअर एन्सर हाँ एक्चुअली हा क्वेश्चन है एप्लिकेशन एडवांटेज एप्लिकेशन मध्य एडवांटेजेस दिस इज एडवांटेजेस एनर्जी सेक्टर एनर्जी सेक्टर मध्य इट इज यूज इन द सोलर पावर दिस इज वेरी इंपॉर्टंट सोलर पावर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर एफिशियंट मेडिकल फील्ड मेडिकल फील्ड मध्य स्मार्ट ड्रग्स वेरी इंपॉर्टंट स्मार्ट ड्रग्स स्मार्ट ड्रग्स हेल्प टू क्यूर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स दैट्स क्यूरिंग ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिज लाइक द कैंसर एंड डायबिटीज एंड रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग तीन पॉइंट लिया होते एडवांटेजेस गेट इट एवरी वन दिस इज द एडवांटेजेस एंड हा आई एम पी पता ना कारण लास्ट इयर मध्य डिसएडवांटेज विचार होते गेट इट इवन दिस वेरी इंपॉर्टंट नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म सब्सट्रेशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जे सब्सट्रेशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स है ते को एक मिनट फक्त
Okay, get it even. Then explain the substitution impurity defects and the interstitial impurity defects. What is by the substitution impurity defect? Substitution impurity defects are example of the brass. Brass. And interstitial impurity is okay, example of the that's a stainless steel. Stainless steel. And it's a diagram important of the diagram point draw karaisha the diagram. Diagram. Diagram also. A question me to my series made important point of the don't the NRU to my substitution and interstitial. Substitution impurity defect and the that's the interstitial impurity defects. Then the diagram important of the lecture there. Brass, brass with the note correct of the brass and the stainless steel. Brass and the stainless steel. This is a substitution impurity effect. Example alloys. Alloys made a note as a brass. This is the brass. This is the example brass. Get it even. And the interstitial. Interstitial impurity effect. Interstitial impure defects. In some of the ins that's the IMP of the steel. Steel is very important. Stainless steel. Then it's an important diagram. This is diagram. Diagram important. If you diagram draw, you can draw the diagram. It's an out of mark. If you draw the diagram, you can draw the mark. If you draw the definition, you can draw the definition. If you draw the definition, you can draw the definition. आर्द्र आर्द्र मार्क करने एक्सप्लेन क्वेश्चन ना एक्सप्लेन एक्सप्लेन मुझे डायग्राम है ते लक्ष्य था डायग्राम इम्पोर्टेंट है इधे तब हम तुम्हें इधे नोट कर जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स में दे दैट्स इम्प्यूरिटी आइटम्स अक्यूपाइड जो इंटरस्टेशियल स्पेस ये वाला स्नोट कराये से होता एंड देन डायग्राम the foreign okay. atoms are found at the lattice sites in the place of host atoms. So this is important diagram important diagram draw class into tomorrow out of mark method two by two. Get it? Ha. Tar ha question solve kela apn. Ha everyone get it? Mas ha question samal lai kaha kaise solve karai sa hota? Then achanta next question. Write the chemical reaction for the following. Chlorobenzene is heated with the fuming esters of four. Chlorobenzene ची reaction fuming esters of four बोलो होती. मु chlorobenzene वेन react with the fuming esters of four. Sulfonation then to form the sulfonation product.
this is the reaction when the chlorobenzene is heated with the haloarenes chlorobenzene with the fuming esters of four then two form the two products okay this is a one product and this is second this is a minor actually this is minor and this is major product major so this is the esters of four so3h four chlorosulfonic acid and one chlorobenzene sulfonic acid so this is your answer actually to so, a question the answer will arise out क्वेश्चन सोपा है ना दिस इज इजी क्वेश्चन क्लोरोबेन्जिन इज इज हिटेड विद द फ्यूमिंग एस्टर्स ऑफ फोर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ब्रो रिएक्शन फक्त तो रिएक्शन नोट करायचं आहे ऑर्थो आणि पॅरा त्यापैकी पॅरा प्रोडक्ट मेजर आहे ऑर्थो माइनर आहे गेट इट नेक्स्ट इथिल ब्रोमाइड इज हिटेड विद सिल्वर एसिटेट इथिल ब्रोमाइड इज हिटेड विद सिल्वर एसिटेट हा जो क्वेश्चन है हा क्वेश्चन का एन्सर क्या दैट्स इथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसिटेट सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी प्लस इथिल ब्रोमाइड बी आर सी टू एच फाइव रिएक्शन सो सिंपल है दिस इज द ए जी एंड बी आर ए जी वन प्लस बी आर माइनस सो दिस इज द ए जी बी आर एंड बाय ओके दैट इज अ कंपाउंड इज अ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस बस एवड नोट कर कंपाउंड च नाव होता इथिल एसिटेट इथिल एसिटेट इस्टर हा दिस इज इस्टर इस्टर कंपाउंड हा कंपाउंड च नाव सिल्वर एसिटेट इत नोट कराए होता सिल्वर एसिटेट सिल्वर एसिटेट एंड दिस इज इथिल ब्रोमाइड इथिल ब्रोमाइड स्टरिफिकेशन रिएक्शन दिस इज सो सिंपल एज अस्टरिफिकेशन रिएक्शन डिफाइन एसिडिक बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर सोल्यूशन द बफर सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाय द वीक एसिड एंड सॉर्ट विथ स्ट्रांग बेस वीक एसिड विथ इज सॉर्ट विथ स्ट्रांग बेस नोन एज एसिडिक बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन इज अ बफर सोल्यूशन which is formed by the weak acid and salts with a strong base as a note karaycha lakshya dya write the relationship between the solubility and solubility product of that's a pbi2 ha tumhi solve karun dile hai tumhala kalach athavte ka tumhala pai ek lakshya dya athavda asen pb konta compound dile hai pbi2 mo pbi2 gives pb2 plus plus twice i minus so it is x is equal to 1 and y is equal to how much 2 this is a 1 lead how 1 is that that's why the x1 and this is 2 but therefore the ksp is equal to x raised to x y raised to y and s raised to x plus y so it is equal to 1 s to 1 2 s to 2 into s s to 1 plus 2 So is equal to what? That's a two s to two four. This is the s cube. So Ksp is equal to four s cube. अतः ही तुम्हें आसान पर नोट करो शक्ता s is equal to Ksp divided by four. And this is whole under cube root. This is also correct. ये दोनों पन करेक्ट है. पन important है steps है. लीला का अपन है आसान. This is your answer actually. A PBI two. Okay, get it even. Easy question, ha. We solve pon karun dilah. What is the action of following reagent on ethyl amine? 
इथिल अमाइन और रिएक्शन का नारे क्लोरोफॉर्म प्लस कॉस्टिक पोटेश कार्बिल अमाइन ही रिएक्शन कार्बिल अमाइन रिएक्शन है दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बिल अमाइन कार्बिल अमाइन ची रिएक्शन होती और इथिल अमाइन नाइट्रस एसिड ही डायजोटाइजेशन रिएक्शन है डायजोटाइजेशन डायजोटाइजेशन रिएक्शन देन आता इथिल अमाइन ची रिएक्शन ना इथिल अमाइन प्लस देन हाउ टू सॉल्व द देन दैट्स इथिल अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड द कॉस्टिक पोटेश इथिल अमाइन म्हणजे कोण असणार आहे सी एस 3 सी एच 2 एन एच 2 सी एस 3 सी एच 2 एन एच 2 प्राइमरी अमाइन से दिस इज प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल 3 आणि प्लस दैट्स द कॉस्टिक पोटेश कॉस्टिक पोटेश म्हणजे के ओ एच देन टू फॉर्म आता पहा ही रिएक्शन जस्ट बॅलन्स करायची तुम्हाला की तुमच्याकडे आता इथे तीन क्लोरीन आहे मग इथे तीन घ्यायचे मग आता हे के प्लस ओ एच मायनस आहे आणि क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्मचे तीन मग कंपाऊंड तर होता सी एस थ्री सी एच टू एन सी प्लस दिस इज द क्लोरीन अँड के ओ एच दरफोर थाईस के ओ एच थाईस के सी एल आणि प्लस थाईस वॉटर थाईस एच टू इट इट बस अशीच रिएक्शन एवढीच आहे याचं नाव इथिल आयसोसायनाइड इथिल आयसोसायनाइड इट इट आणि ही जी रिएक्शन आहे ही रिएक्शनचं नाव आहे कार्बिल अमाइन रिएक्शन कार्बिल अमाइन रिएक्शन अमाइन्स मध्ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन हा क्लोरोफॉर्म आहे दिस इज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन ला मार्क लक्ष द्या दिस इज द इथिल अमाइन इथिल अमाइन दिस इज प्रायमरी अमाइन आणि इट हॅज अ फाऊल स्मेल ना इट इज हॅज अ रॉटन एक लाईक स्मेल फाऊल स्मेल असं नोट करायचं होतं त्याच्यानंतर नायट्रस ऍसिडची रिएक्शन आहे दोन नंबर ओके नायट्रस ऍसिड मग असं लिहायचं होतं सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू हा ही रिएक्शन इंटरेस्टिंग आहे नायट्रस ऍसिड म्हणजे एच एन ओ टू ना याचा प्रोडक्ट फक्त एवढाच लिहायचा होता सी एस थ्री सी एच टू एन एन टू प्लस गेट इट इवन एन टू प्लस आणि नायट्रस ऍसिड आहे ना एन टू प्लस आणि देन सी एल मायनस किंवा एक्स मायनस डायझोनियम आयन पण एक लक्ष द्या तर ऍक्च्युली हा क्वेश्चन आहे ना हा क्वेश्चन मध्ये एक गोष्ट मिसिंग आहे ऍक्च्युली त्यांनी इथे नोट करून द्यायला पाहिजे होतं एन ए एन ओ टू प्लस एस सी एल आहे एन एन ओ टू प्लस एस सी एल आहे पण डायझोनियम तुम्ही तयार करता तर ठीक आहे डायझोनियम मी जर एक्स ग्रुप तरी नोट करायला पाहिजे होतं एक्स दिस इज अक्स एक्स म्हणजे काय डायझोनियम हालाइड ऍक्च्युली मला वाटतं की तिथे डायझोनियम असणार आहे दिस इज एक्स मायनस असं ठीक आहे दिस इज एक्स मायनस बस इथपर्यंत रिॲक्शन रिॲक्ट ओके लिहायची होती लक्ष द्या दिस इज नॉ एज अ डायझोनियम इथिल डायझोनियम हलाइड इथिल डायझोनियम हलाइड इथिल डायझोनियम आयन हलाइड नायट्रस ऍसिड नायट्रस ऍसिड इथिल अमाइन दिस इज इथिल अमाइन रिएक्शनच्या खाली अशी नाव जर का लिहिली असेल तर आउट ऑफ मार्क मिळतील डायझोटायझेशन रिएक्शन काय होती डायझोटायझेशन डायझोटायझेशन रिएक्शन ही रिएक्शन डायझोटायझेशन रिएक्शन इथिल अमाइन प्लस नायट्रस ऍसिड गेट इट हा सर्वांना समजले का रिएक्शन सोपी होत्या दोन्ही पण दोन्ही रिएक्शन इझी होत्या क्लोरोफॉर्म अँड कॉस्टिक पोटॅश कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म कॉस्टिक पोटॅश कार्बिल अमाइन अँड नायट्रस ऍसिडची होती डायझोटायझेशन पण रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे व्हॉट इज ऍक्शन हा रिएक्शन त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट द गिफ्ट एनर्जी एनर्जी चेंज गिफ्ट एनर्जी चेंज विचारलाय तुम्हाला सेल रिएक्शन कॅडमियम टीन हा क्वेश्चन टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ह क्वेश्चन आहे दिस इज सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्टबुक सॉल्व्ह टेक्स्टबुक आहे 
गेट इट तुम्हारे टेक्स्ट बुक मध्य हा क्वेश्चन सॉल्व है गिफ्ट एनर्जी आणि गिफ्ट एनर्जी कशी असते डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मायनस एन एफ ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू मायनस एन याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती असेल दोन फॅरडे नाईन सिक्स फायव्ह झिरो झिरो इन टू आता ई नॉट सेल कॅल्क्युलेट करायचं आपलं आता ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई दॅट्स आर एच एस म्हणजे ई कॅथोड मायनस ई अनोड ई अनोड म्हणजे हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा पार्ट नंबर टेन मी सॉल्व्ह करून देतो हा क्वेश्चन कारण तो पण एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे देन यासाठी काय दिलंय तुम्हाला दॅट्स डेल्टा जी इज इक्वल टू म्हणजे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मायनस एन एफ ई सेल नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती होते टू फॅरेड नाईन सिक्स फायव्ह झिरो झिरो इन टू ई नॉट सेल आता ई नॉट सेल आपण वेगळा कॅल्क्युलेट करू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॅथोड मायनस ई नॉट अनोड ई नॉट अनोड मग हू इज अ कॅथोड तर ह्या सेलमध्ये कॅथोड होता दॅट्स अ टीन ई नॉट इज इक्वल टू टीन मायनस ई नॉट इज इक्वल टू सी डी कॅडमियम मग तुम्हाला टीनची व्हॅल्यू घेऊन होती ना दॅट्स हाऊ मच टीन व्हॅल्यू मायनस झिरो पॉईंट वन थर्टी सिक्स होल्ट मायनस कॅडमियमची व्हॅल्यू पण मायनसच होती मायनस झिरो पॉईंट फोर झिरो थ्री मायनस मायनस बिकम प्लस सो मायनस झिरो पॉईंट वन थर्टी सिक्स प्लस झिरो पॉईंट फोर झिरो थ्री मी थोडक्या ही व्हॅल्यू असे असेल झिरो पॉईंट फोर झिरो थ्री मायनस झिरो पॉईंट वन थर्टी सिक्स गेट इट आणि ही व्हॅल्यू इथे आपण सबस्ट्यूट करावं नंतर हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम दिस इज अ ओके सबस्ट्रॅक्शन करा होल्ट मध्ये व्हॅल्यू मिळेल ही होल्ट ई नॉट सेल आणि ही ई नॉट ची सेल व्हॅल्यू इथे सबस्ट्यूट करा सबस्ट्यूट इयर विल गेट द मायनस आता ही व्हॅल्यू मायनस मध्ये मिळेल पण ही व्हॅल्यू मायनस कशामध्ये भेटेल जूल मध्ये दिस इज युअर युनिट जूल जूल पर मोल जूल पर मोल गेट इट आणि जस्ट लॉक कॅल्क्युलेशन करायचं होतं हे फक्त लॉक कॅल्क्युलेशन इझी क्वेश्चन होता हा एक हा टेक्स्ट बुक मध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह आहे दिस इज अ सॉल्व्ह क्वेश्चन मी सांगितलं तुम्हाला टेक्स्ट बुक चे सॉल्व्ह क्वेश्चन करा प्लीज मॅथ साठी पण आता ओके दोन दिवसांत तुमचा मॅथचा पेपर आहे ना टेक्स्ट बुक चे सॉल्व्ह करा हो विल गेट द सिक्स्टी प्लस मार्क इझिली हार्डली ट्वेंटी मार्क्स आहे ना ट्वेंटी मार्क्स हे फक्त अनसॉल्व्ह क्वेश्चन मधले अनसॉल्व्ह म्हणजे एक्झरसाइज मधले एक्झरसाइजचे क्वेश्चन मधले फक्त ट्वेंटी मार्क्सचे क्वेश्चन आहे टोटल क्वेश्चन तुमचा वन हंड्रेड ट्वेल्व्ह मार्क्सचा पेपर डिझाईन होतो त्यापैकी एटी मार्क्स हे टेक्स्ट बुक मधून येतात आणि हार्डली बाकीचे जे वरचे येतात ते अनसॉल्व्ह क्वेश्चन मधून येतात एक्झरसाइजच्या क्वेश्चन मधून तर प्लीज ते करा आपण राईट द केमिकल रिॲक्शन इव्हनिंग सेशन मध्ये ते पण आय एम पी देईन मी आपल्याला राईट द केमिकल रिॲक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज सुक्रोज पासून तयार करते राईट द स्ट्रक्चर ऑफ डी रायबोज डी रायबोज स्ट्रक्चर तुम्हाला विचारलंय डी रायबोज देन व्हॉट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्लुकोज ग्लुकोजचं मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे तुम्हाला देन हाऊ टू प्रिपेअर द ग्लुकोज आणि रायबोज रायबोजचं स्ट्रक्चर फ्रॉम सुक्रोज ना येस दिस इज फ्रॉम सुक्रोज रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे ही रिएक्शन नोट करायची होती आपलं दिस इज द रिएक्शन आय एम पी रिएक्शन आहे बस फक्त ओनली रिएक्शनला मार्क मिळते ना काही नोट केलं तर मार्क मिळणार नाही कारण त्यांनी केमिकल रिएक्शन नोट केलंय केमिकल रिएक्शन हा चाल ओके लॉक कॅल्क्युलेशन करायचं ना ऋषी लॉकचे मार्क मिळतात ना मी सांगितलं तुम्हाला की एक मार्क मिळतो लॉक कॅल्क्युलेशनचा सुक्रोजचं लिहिलं का आपण हे एक मार्कला रिएक्शन ना लक्ष द्या रिएक्शन लिहिले असेल तरच मार्क मिळेल काही पण जर का निबंध लिहिला असेल तर मार्क मिळणार नाही स्टुडंट काही पण लिहितात हो त्यांना वाटतं की रिएक्शन नाही द्यायची फक्त काहीतरी नोट करून ठेवता वर्डमध्ये वर्डमध्ये नोट केल्यानंतर मार्कच मिळणार नाही आता डी रायबोज डी रायबोजचं स्ट्रक्चर कुठे 
डी रायबोज महती तुम्हारा पेंटोज ये शुगर मध्य डी रायबोज ठीक है मैं शो करते तुम्हारा स्ट्रक्चर वेर इट इज रिटर्न एज अ डी रायबोज हाँ डी रायबोज पाजे तुम्हारा डी डीएनए ऐसी शुगर मे जाए तो डी ऑक्सी मधे न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड्स मध्य सॉरी दिस इज द डी राय बोज हो पेपर सोप होता गुड यस दिस इज अ डी रायबोज लिख का अपन डी रायबोज स्ट्रक्चर This is a D ribose actually. This is a pentose sugar present in the blood. Apply blood when the sugar is the pentose sugar. Hai. So this is the D ribose. Structure draw ke liye center is mark mein lakshya dia. Structure la important hai. Structure important hai. Structure draw ke liye center is mark mein thin. DNA madli sugar hai. This is a sugar present in DNA. D okay D oxy ribose. Define the. Okay, Azum purcha question par. Define the extensive property. Extensive property the property whose value mainly depends. Which is the value? Mainly depends on amount of substance present in the system. No, extensive property. Get it? The extensive property is what? Mass as in volume as in. This is the extensive property. Calculate the work done during the expansion of two moles ideal gas 20 to 20 at the vacuum. In vacuum, at this is open question. A vacuum. Vacuum. What is it? Calculate the work done during the expansion. In vacuum. Vacuum. What is the work zero? Is the वैक्यूम मध्य वर्क जीरो बस एवड नोट कर समझ लिया क्वेश्चन च एन्सर का समझ लगा तुम्हारा हाँ डिफाइन द एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी लिख लगन वैक्यूम मध्य वर्क जीरो कारण एक्सटर्नल प्रेसर है एक्सटर्नल प्रेसर हा जीरो एक्सटर्नल प्रेसर जीरो जीरो मन डब्ल्यू इज इक्वल टू मैनस पी एक्सटर्नल इन टू डेल्टा वी मैं इतने डायरेक्ट जीरो भेटना ना वर्क लिख लब्ल्यू वर्क कि कैलक्युलेट के हेलो प्लीज ओके रिप्लाय करा बर मेरा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बदल सांगा बर कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मध्य अपन वर्क हाउ मच वैल्यू फाइंड आउट के लिए ओके okay, ना कहीं तरी वैल्यू फाइंड आउट के लिए मे बी आई थिंक कारण तीन वैक्यूम पाल नसना इन वैक्यूम वैक्यूम मध्य एक्सटर्नल प्रेसर जीरो सो so, एक्सटर्नल प्रेसर इज जीरो वर्क इज इक्वल टू जीरो कारण डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ना गुड एवरी वन छान वर्क जीरो आल का अपल नाइनटी नाइन पर्से ओके आइसोथर्म कुछ लिखा है ये ऋषि ऋषि मैं संगत प्रॉब्लम मध्य आइसोथर्मल हा वर्ड नहीं था What you think about the isothermal? What you think about the isothermal? 
ऋषी मी प्रॉब्लेम रीड करतो आहे बघ कॅल्क्युलेट द वर्ल्ड डन ड्युरिंग द एक्सपान्शन ऑफ टू मोल ऑफ एन आयडियल गॅस फ्रॉम टेन डेसीमीटर क्यूब टू ट्वेंटी डेसीमीटर क्यूब ॲट टू नाईन्टी एट केल्विन इन व्हॅक्युम वेअर देर इज रिटर्न ॲज अ आयसोथर्मल आयसोथर्मल रिटर्न देअर ॲज दॅट्स ओके रिवर्सिबल वर्क ना गेट इट इव्हन रिवर्सिबल वर्क आयसोथर्मल देर इज नो आयसोथर्मल वर्क रिटर्न हिअर रिटर्न ॲज अ व्हॅक्युम हा पेपर भारी गेला येस गुड छान हो अभ्यास केलाय चांगला रात्री आपण याचा अर्थ पूर्ण पूर्ण सॉल्व्ह केलाय वैष्णवी गुड छान नाईट करून गुड नाईट केले आपण छान झालंय का सर्वांचा हा अन्सर किती लिहिला आपण या क्वेश्चनचा झिरो वर लिहायचं इथे या क्वेश्चनचा अन्सर होत झिरो आणि रिझन लिहायचं एक्सटर्नल प्रेशर इन व्हॅक्युम एक्सटर्नल प्रेशर इज झिरो किती सोपा क्वेश्चन होता हा राईट द रिॲक्शन हा मी आय एम पी पण दिलतो तुम्हाला व्हॅक्युम मध्ये एमसीक्यूज मध्ये जाईन हा क्वेश्चन पण ऍक्च्युअली हा इकडे आला डब्ल्यू इकडे टू झिरो मध्ये राईट द रिॲक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन सिक्स सिक्स पॉलिमर हे तर केलं असेल तुम्ही नायलॉन सिक्स सिक्स पॉलिमर साठी काय एडिपिक ऍसिड अँड हेक्झामिथिन डायमाइंड मध्ये एडिपिक ऍसिड अँड हेक्झामिथिन डायमाइंड हा कोणत शिवानी मॅथ्स मॅथ्सचे सांगतो मी तुम्हाला मॅथ्सची फाईल बनवली पाहिजे मी ऍक्च्युली मॅथ्सची फाईल मी तुम्हाला देतो ठीक आहे मॅथ्ससाठी पण तुम्हाला फायनल रिव्हिजन मिळेल पण जास्त डिटेलमध्ये देणार नाही मी एकदम शॉर्टमध्ये देईन आणि शॉर्टमध्ये अशी देईन की येस विल गेट द सिक्स्टी प्लस मार्क तर तुम्हाला सिक्स्टी प्लस मार्क इझी मिळतील मॅथ्समध्ये आउट ऑफ एटी सिक्स्टी प्लस मार्क इझी मिळतील विद इन टू डेज की ज्यांनी काहीच अभ्यास केला नाही मॅथचा काहीच केलं नाही ओके आजपासून सुरुवात करता येस त्यांना मी सांगेन की त्यांनी हे दोन्ही सेशन अटेंड करा आजचे आणि उद्याचे सेशन गेट इट इव्हन त्यांच्यामध्ये सर्व आय एम पी क्वेश्चन देईन मी आपल्याला आणि स्टार्टिंग काय करा आपण जे हाय वेटेड चॅप्टर ते सुरुवातीला करा आज करा आज नाईट करून हाय वेटेड चॅप्टर करा आपण मी तसे सॉल्व्ह पण करून देईन तुम्हाला इव्हनिंगच्या सेक्शनमध्ये पर्टिक्युलरली ठीक आहे आज आज पण लेट नाईट सेशन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे ओके इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे हाय वेटेड च�ॅप्टर यांचे क्वेश्चन देईन मी आपल्याला आणि इम्पॉर्टंट आहे टेक्स्टबुकमधले सॉल्व्ह क्वेश्चन एम सी क्यूज एम सी क्यूज एक देईन मी तुम्हाला ठीक आहे ते सॉल्व्ह करा आपण आणि जे चॅप्टर इझी चॅप्टर आहे एल पी पी सारखे माहिती ना लिनियर प्रोग्रामिंग इझी आहे लॉजिक इझी आहे परत करायची गरज नाही लॉजिक हा मॅथमॅटिकल लॉजिक एकदम सोपा चॅप्टर आहे हा एट मार्क तर इझी मिळतील तुम्हाला मॅट्रेसेस मॅट्रेसेस पण इझी आहे फक्त इन्वर मॅट्रेसेस करा फक्त इन्वरचे प्रॉब्लेम करा इन्वरचे मॅट्रेसेस मध्ये फक्त इन्वरचे प्रॉब्लेम करा इन्वरचेच येतात लॉजिक एक आहे नंतर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे हे तर एकदम बेसिक आहे माहिती ना तुम्हाला नाईन टेन्थचं आहे तुम्हाला नंतर पिअर ऑफ स्ट्रेट लाईन लाईनचे इक्वेशन देतो मी तुम्हाला इथे व्हेक्टर्स आहे व्हेक्टर्स पण इझी आहे लाईन अँड प्लेन एल पी पी एल पी पी काय करू नका जो आहे तोच करा कारण चार मार्कचं वेटेज आहे फक्त एल पी पी ला एल पी पी चांगलं असणार तुमचं डिफरन्सिएशन डिफरन्सिएशन तर करायची गरजच नाही कारण मस हा डिफरन्सिएशनचा म्हणजे दॅट्स इंटिग्रेशनचा बेस डिफरन्सिएशन ते ना त्यामुळे हे तर इझी आहे हा ज्यांना स्कोअर करायचं आहे त्यांनी हे करा डेफिनेट इंटिग्रल इंडिफिनेट इंटिग्रल इंटिग्रेशन विथ लिमिट इंटिग्रेशन विदाउट लिमिटमध्ये हेच ओके हे चॅप्टर चांगले करा पण त्या सहा मार्कचं वेटेज आहे पेपर तसा पण एकशे एकशे बारा मार्कचा पेपर आहे पेपर एकशे बारा मार्कचा आहे आणि तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे ऐंशी मार्क फक्त एमसीक्यूज आणि ओके व्हेरी शॉर्ट आउट ऑफ आले तर पेपर आउट ऑफ येतो गेट इट नंतर प्रोबॅबिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे हे ओके फाईव्ह मार्क्स आहे नंतर बायोनोमिअल डिस्ट्रीब्युशन फाईव्ह मार्क्स आहे ऍप्लिकेशन ऑफ द डिफिनेट इंटिग्रल हे ऍप्लिकेशन आहे जे आहेत तेवढे फक्त थेरम करा आपण चांगले चार ते पाच सेरम पैकीच ते येतील कारण दोन मार्क ओके चार मार्कचं वेटेज इथे फक्त तेच येतात ना लक्ष द्या जर का तुम्ही प्रिव्हियस इयर पेपर पाहिले असेल तर जे थेरम येतात ना तुम्हाला ते थेरम फिक्स येतात अल्टरनेट इयरला फक्त चेंज होतात मॅथचा सिलेबस हा काही चेंज नसतो निअरली लास्ट दॅट्स अ ट्वेंटी थर्टी इयर्स पासून तोच सिलेबस रन होतोय इवन एक्झाम्पल सेम ॲज इट इज काही चेंज नसतं इवन केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजीमध्ये काय असतं की न्यू टेक्नॉलॉजी येते नवीन सायन्स येतं मॅथ्समध्ये तसं नाही बनवणं मॅथ्समध्ये तेच असतात तेच फॉर्म्युलेशन तेच डेरिव्हेशन सेम ॲज इट इज फॉर्म्युलेशन चेंज होत नाहीत गेट इट त्यामुळं 
ओके जे मैथ्स इक्वेशन एकदम दैट्स सेम पैटर्न मे तुम्हारा थेरम कर लक्ष्य दिया थेरम तुम्हें जन्ना आउट ऑफ मार्क मिले थेरम करा ठीक है दिन मैं तुम्हारा नर से राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन सिक्स सिक्स हा तो क्वेश्चन सोपा है एडिपिक एसिड एक्सामेथिन डायम है प्रिपरेशन होता है दोन मार्क्स साथ हाँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर हे तो मैं तुम्हारा कितनी महत्व देते बरबर का क्लोरिक एसिड एंड पेरॉक्सी डायसल्फरिक एसिड आठवते का तुम्हारा काल से सेशन में एक्सप्लेन कर आठ पच ओ सी एल यच ओ सी एल दिस इज यच ओ सी एल ओ बरबर एंड देन यच ओ सी एल डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ आता तुम्हारा क्या विचार होता दैट्स अ क्लोरिक एसिड ना मैं दिस इज अ क्लोरिक एसिड हा क्लोरिक एसिड है दिस इज अ क्लोरिक एसिड हा क्लोरिनो एक लो अम्पेयर गेटी ड्रॉ के अपन ही दिस इज क्लोरिक एसिड अजुन का दिखता तुम्हारा दैट्स अ पैरॉक्सी डायसल्फरिक एसिड ना पैरॉक्सी ड्रॉ के अपन एक पैरॉक्सी डाय सल्फ्यूरिक एसिड देन आता लक्ष दे इकड़े तो ये आईसी एसिड है दिस इज द आईसी एसिड मैं आईसी एसिड अल तो ऑक्सीडेशन स्टेट कि प्लस सिक्स हा पैरॉक्सी है पैरॉक्सी मे क्या कराए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड दया डाय डाय मे दो मत स्ट्रक्चर कस ड्रॉ कराए पा यस डबल बॉन्ड ओ दिस इज अ ओ दिस इज अ ओ दिस इज अ यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड दिस इज अगे डबल बॉन्ड ओ ओ एच स्ट्रक्चर दिस इज युअर स्ट्रक्चर का अवगड़ होता का पा कि सोप होता है स्ट्रक्चर हाँ के लिए क्या ड्रॉ तो संगा बर प्लीज मैं अपने पैकी कि स्टूडेंट ने ड्रॉ के स्ट्रक्चर ये दोनों पे स्ट्रक्चर ये दोन ड्रॉ कर लक्ष दिया बॉक्स के लिए एक वर वर से दोन नहीं हे वर से दोन जस्ट फिर संगने सा सा मैं तुम्हारा कारण ये सर्व घते अपन हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक आठवते तुम्हारा संग लो तुम हेपैकी एक अल कि एक अल फ्रोजन रहा है का मग फे एक मार्क कमी हो आपका कल्पना आपका फक्त हाइड्रोजन रहा ना मैं हाइड्रोजन ऐवजी एक मार्क कमी हो शकेल फक्त आपला हो कारण स्ट्रक्चर मध्य का जरी एक हाइड्रोजन मिसिंग तो स्ट्रक्चर चेंज होता ना अर्धा मार्क थोड़ा दे रहा है तुम्हारा अर्धा मार्क नहीं देना नो मे ओके एकदम ओके मैं तुम्हारा स्ट्रेट संगेन स्ट्रक्चर करेक्ट आए तो वन मार्क मिले एक आइटम जरी मिसिंग बॉन्ड जरी मिसिंग अर्धा मार्क मिलत नहीं जीरो मार्क मिलते हैं हो oh, पेपर स्ट्रेक्टली चेक होता है लक्ष दिया बोर्ड के पेपर तुम्हें तुम्हें पेपर तो भरपूर स्ट्रेक्टली चेक होना है हो oh, मे लास्ट इतना तो कोविड मु होता ठीक है कसे पेपर चेक के लिए को आता हे अस नहीं होना आता के लिए तो अपन ड्रॉ ये सेल गुड छान इकड़े को दैट्स ए पेरॉक्सी डाय सल्फरिक एसिड पेरॉक्सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज गेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कि प्लस सिक्स है हाँ डॉट राहला है का ठीक है क्या हरकत नहीं डॉट राहला है का क्लोरिनो है का चले चले हो क्या हरकत नहीं ठीक है क्लोरिनो डॉट राहला है क्या हरकत नहीं बॉन्ड क्लियर है हाँ बॉन्ड क्लियर अल तो मार्क मिलते हाँ एक्चुअली तो डॉट मुझे लोम पेयर है ठीक है अपन ड्रॉ के एकदम सोपा पेपर होता पहान अटेम एनी एट ऑफ द फॉलोइंग दैट्स अ सेक्शन सी मे डिफाइंड ऑस्मोसिस मैं संग तुम ऑस्मोसिस इम्पॉर्टंट ऑस्मोटिक प्रेसर ऑस्मोसि हाउ वूल यू डिटर्माइन द मोलर मास एम टू इज इक्वल टू फ्रॉम द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेशन कस होता पे डेरिवेशन पे मैं तुम्हारा लास्ट इयर मे एक्सप्लेन पे देता कि हाउ टू डिराइव दिस वन लक्ष्य इकड़े डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम मेर फोर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दैट्स के बी इन टू एम मग दैट्स मोलैलिटी मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ सोलू डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू दैट्स वन थाउजंड इन टू नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्रैम कारण हे किलोग्रॅमचे ग्रॅम घेतलेत मी आता नंबर ऑफ मोस्ट म्हणजे काय वेट डिव्हायडेड बाय द मॉलिक्युलर वेट वेट ऑफ सोल्यूट डिव्हायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वंट ही व्हॅल्यू मोलॅलिटीची व्हॅल्यू आहे यम यम इज इक्वल टू ती आता इथे इथे आपण सबस्ट्यूट करू गेट इट वेल देअर फॉर द दिस इज अ वन थाउजंड इन टू वेट ऑफ सोल्यूट डिव्हायडेड बाय द मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वंट सो एम टू इज इक्वल टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करा तर एम टू इज इक्वल टू हा एम टू आहे ना याच्यावर फॉर्म्युला मॉडिफाय करा एम टू इज इक्वल टू काय भेटणार आहे दॅट्स वन थाउजंड वन थाउजंड इन टू के बी इन टू डब्ल्यू टू बरोबर का वन थाउजंड नंबर आहे ना कॉन्स्टंट असतो म्हणून तो सुरुवातीला नोट करायचा फक्त आधूर केलं तरी चालेल नंतर आधूर त्याच्यानंतर काय असेल डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी इन टू डब्ल्यू वन तर येस दिस इज युअर फॉर्म्युला बस एवढंच लिहायचं होतं यासाठी तुम्हाला दोन मार्क मिळतील दिस इज फॉर टू मार्क्स टू मार्क्स अँड दिस इज मोलॅलिटी मोलॅलिटी डायरेक्ट मोलॅलिटी जरी तुम्ही टाकला असेल तरी चालेल पण ह्या चार स्टेप आलेच पाहिजे तीन ते चार स्टेप फिफ्टी फाईव्ह चा अटेम्प्ट केला येस गुड बायो उन्नती बायो बायोला अजून भरपूर टाइम आहे बायोचा पेपर आता मॅथ्स नंतर भरपूर आय थिंक मला वाटतं सेव्हन नाईन चा असेल तुमचा गेट इट देन व्हेरी इझी क्वेश्चन ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन ऑस्मॉसिस लिहिलं का आपण फ्लो ऑफ सॉल्वंट फ्लो ऑफ सॉल्वंट ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन अशी पाहिजे होती द फ्लो ऑफ सॉल्वंट थ्रू अ सेमी परमेंबर मेंब्रेन आणि फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेट द फॉलो ओके दॅट्स अ कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट विचार होतो तुम्हाला देन इथिल अल्कोहोल इन टू इथिल ऍसिटेड इथिल अल्कोहोल इन टू इथिल ऍसिटेड फिनॉल इन टू बेन्झिन आणि डायथिल इथर इन टू इथिल क्रोराइड हे सर्व क्वेश्चन आहे हे सर्व क्वेश्चन मी लास्ट नाईट मध्ये दिलते पाहा तुम्हाला लास्ट नाईट मध्ये आय एम पी दिलते मी सर्व हे तिन्ही पण ऍज इट इज क्वेश्चन आहे हा तुम्ही चेक करा त्यामुळे सर्व सॉल्व्ह करून पण दिलते मी तुम्हाला पण ठीक आहे परत जातो मी इथिल अल्कोहोल टू इथिल ऍसिटेड मग आता इथिल अल्कोहोल आहे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस इथिल अल्कोहोल घ्यायचं ना तुम्हाला ओ एच सी टू एच फायव्ह एच प्लस मिडियम घ्या देन टू फॉर्म दिस इज ओ एच अँड दिस इज एच एच प्लस अँड ओ एच दॅट्स मायनस सो इट इज वॉटर अँड वॉट इज द कंपाउंड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फायव्ह ही रिॲक्शन इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन आहे दिस इज इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन याचं नाव इथिल ऍसिटेट आहे इथिल ऍसिटेट इस्टर हा दिस इज इस्टर हा ऍसिटिक ऍसिड आहे दिस इज ऍसिटिक ऍसिड दिस इज इथे दॅट्स इथॅनॉल और इथिल अल्कोहोल इथिल अल्कोहोल रिॲक्शन अशी लिहिली असेल तुम्ही रिॲक्शन आणि त्याच्याखाली नाव येस विल गेट द वन बाय वन मार्क तर हा क्वेश्चन वन मार्कचा आहे दिस इज वन मार्क या क्वेश्चनला एक मार्क मिळेल तुम्हाला जर का असं व्यवस्थित नोट केलं असेल तर वर्डमध्ये लिहायची काहीच गरज नाही लक्ष द्या वर्डमध्ये लिहायची गरज नाही त्याच्यानंतर फिनॉल इन टू बेन्झिन नेक्स्ट आहे फिनॉल That's a phenol. 
ओएच फिनॉल ची कन्वर्जन बेन्जीन मध्ये करायचं झिंक घ्या आपण झिंक डस्ट झिंक डस्ट दिस इज फिनॉल झिंक डस्ट घ्या रिड्युसिंग एजंट आहे आणि प्लस झिंक ऑक्साइड झिंक डस्ट रिड्युसिंग एजंट इट इज रिड्युसिंग एजंट इट इज रिड्युसिंग एजंट रिडक्शन करायचं आहे अँड देन झिंक ऑक्साइड दिस इज बेन्झिन ओके नोन एज अ कॅटलेटिक रिडक्शन डायथिल इथर इंटू इथिल क्लोराइड डायथिल इथर सी टू एच फायू ओ सी टू एच फायू डायथिल इथर प्लस पी सी एल फायू पी सी एल फायू घ्यायचं होतं टॉईस सी टू एच फायू सी एल आणि प्लस पी ओ सी एल थ्री दॅट्स अ पी ओ सी एल थ्री हा बाय प्रोडक्ट आहे इथे फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड घ्यायचं होतं तुम्हाला फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड याचं नाव काय होतं डायथिल इथर डायथिल इथर आणि याचं नाव इथिल क्लोराइड इथिल क्लोराइड रिएजंट कोणता घ्यायचं होतं फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड आणि फॉस्फरस ऑक्सिक्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट याला एक मार्क मिळेल दिस इज वन मार्क अँड दिस इज फॉर वन मार्क हा पण एक मार्कचा क्वेश्चन सॉल्व्ह केलंय का आपण हा क्वेश्चन सांगा बरोबर मला आपल्यापैकी किती स्टुडंटनी सॉल्व्ह केला हा क्वेश्चन हे क्वेश्चन किती स्टुडंटनी सॉल्व्ह केलंय प्लीज रिप्लाय वन मार्क बाय प्रोडक्ट लिहिला नाही मार्क मिळणार नाही एमसीक्यू हा हे ओंकार मी कालच्या सेशन मध्ये सांगितलं तुम्ही आजच जॉईन झालेत का मग ह्या सेशनला ओंकार मी कालच्या सेशन मध्ये सांगितलं होतं की एमसीक्यूज मध्ये आणि व्हेरी शॉर्ट अँसर मध्ये मिस्टेक केल्यानंतर त्या क्वेश्चनला मार्क मिळणार नाहीत जरी पण तो क्वेश्चन तुम्ही दुसऱ्या पेज वर जरी अँसर करेक्ट लिहिला असेल तरी पण लक्षात ठेवा काय सांगतोय मी आणि बाय प्रोडक्ट लिहिला नाही मार्क मिळणार नाहीत नाही मिळणार मार्क हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगतोय मी तुम्हाला मी जशा रिएक्शन नोट केल्यात अशाच रिएक्शन लिहिल्या असेल तरच तुम्हाला मार्क मिळतील लक्ष द्या पेपर सेटिंग झाल्यानंतर जे पेपर सेट करतात तर ते एक मॉडेल अँसर देत असतात मॉडेल अँसर पेपर आणि अकॉर्डिंग टू मॉडेल अँसर पेपर नुसार पेपर चेक होतात इथे तुम्हाला फक्त रिएक्शन अपेक्षित आहे ओनली रिएक्शन तुम्ही जर का वर्ड मध्ये लिहिलं असेल तर वर्ड वर्ड रीड करणारच नाही एक्झाम्पल ओके दॅट्स अ पेपर चेकर लक्ष द्या रिएक्शनला मार्क मिळतील रिएक्शनला आणि त्या रिएक्शनच्या त्या प्रत्येक रिएक्टन प्रोडक्टच्या खाली नाव पाहिजे ऍसिटिक ऍसिड इथिल ऍसिडेट फिनॉल बेन्झिन झिंक डस्ट फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड पी सी एल फायव्ह फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड डेट इट अशी नावं पाहिजे त्यांच्या खाली ठीक आहे चला पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण डेट इट इव्हन अ विक मोनो ऍसिडिक बेस इज टेन पर्सेंट डिसोसिएटेड देन इन द झिरो पॉईंट झिरो फायव्ह दॅट्स अ मोलर सोल्युशन व्हॉट इज द पर्सेंट डिसोसिएशन हा ऑसवर्ड ओके ऑसवर्ड डायल्युशन लॉचा क्वेश्चन आहे ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ हा तुमच्या टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन आहे टेक्स्ट बुक ऍज इट इज क्वेश्चन मी सांगतो तुम्हाला टेक्स्ट बुक ऍज इट इज न्युमेरिकल आहे टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन आहे ऍज इट इज काहीच फरक नाही त्यामध्ये तुम्हाला गिवन थिंग्स नोट करून देतो मी इवन तुम्ही सॉल्व्ह पण केलं असे ना की तुम्हाला अल्फाची व्हॅल्यू गिवन आहे पर्सेंटेज अल्फा हाऊ मच व्हॅल्यू इट इज दॅट्स अ टेन पर्सेंट मग अल्फा इज इक्वल टू हाऊ मच दॅट्स अ टेन डिवायडेड बाय हंड्रेड गेट इट म्हणजे तुम्ही अल्फाची व्हॅल्यू नोट करू शकता इथे पर्सेंटेज अल्फा टेन पर्सेंट आहे त्याच्यानंतर काय गिवन आहे कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो फायव्ह मोलर देन व्हॉट इज अ पर्सेंट डिसोसिएशन 
तुम्हारा दुसर कॉन्सन्ट्रेशन दिल जैसे अल्फा विचार ले अल्फा क्वेश्चन मार्क कॉन्सन्ट्रेशन गिवन है जीरो पॉइंट वन फाइव मोलर यस हा वह के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वे इंटू सी गेटेड अल्फा स्क्वेर इंटू सी मैं के कॉन्स्टंट है मैं ये नोट कर के के स्क्वेर अल्फा सी एक सोल्यूशन सा दिस इज फॉर वन ओके वन सोल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वे इंटू सी फॉर अनदर सोल्यूशन सोल्यूशन नंबर टू एंड मैं हा अल्फा कैलक्युलेट कराया दिस इज फॉर वन सोल्यूशन दिस इज वन सोल्यूशन दिस इज टू सोल्यूशन बस दो कंपेर करा वील गेट द एन्सर सोपा क्वेश्चन होता हापन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक मध्य सॉल्व है एक्सप्लेन द डी हाइड्रोहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन राइट द एनवेंटल इफेक्ट ऑफ सी एफ सी राइट यूज एंड एनवेंटल इफेक्ट सी एफ सी बदल क्लोरो फ्लोरो कार्बन हेलोजन्स मधा क्वेश्चन है दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हेलोजन्स डीडीटी असेन कि सी एफ सी गेट इट इवन एंड दैट्स सी एफ सी स्टैंड फॉर द क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक यूजेस सी एफ सी यूज एज अ रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट मे वो तो एयर कंडीशनिंग मे कूलिंग मे एनवेंटल इफेक्ट हा है कि तो ओजोन लेर डिप्लेट कर दो डिप्लेट द ओजोन लेयर ही डिप्लेट द ओजोन लेयर एंड यूज इज इट इज यूज इन एयर कंडीशनिंग हो मैथ घेना मैथ होना रे नाइन 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 थर्टी मे बी इट मैट बी दिस इज अके दैट्स नोन एज अ क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एफ सी तो सी एफ सी इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट ये वेरी इम्पॉर्टंट है यूज एज रेफ्रिजरेंट लिखा इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट बस हा यूज लिया होता दे आर यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन फ्रीज एयर कंडीशनिंग प्रोपिलंट इन एरो सॉल्व एंड सॉल्व वेरी इम्पॉर्टंट रेफ्रिजरेंट लिया होता रेफ्रिजरेंट लिखल का है रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेंट गेट इट अजुन का विचार एनवेंटल इफेक्ट तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबल क्लोरो फ्लोरो कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रैटोस्फिर हे लिया होता गेट इट यहाँ मनता एनवेंटल इफेक्ट क्लोरो फ्लोरो कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रैटोस्फिर एनवेंटल इफेक्ट ऑफ सी एफ सी सी एफ सी चाहिए यूज हा लिया होता रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग मध्य बस एवड नोट कर दोन मार्क्स डी हाइड्रोहाइजेशन ची एक रिएक्शन विचार होती तुम्हारा टू क्लोरो ब्यूटेन से देन वॉट इज द रिएक्शन टू क्लोरो ब्यूटेन है सी एस थ्री सी एच सी एल सी एच टू एंड देन सी एस थ्री दिस इज अ टू क्लोरो ब्यूटेन डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन केओएच केओएच दैट्स अल्कोहोली के ओ एच वील गेट द टू प्रोडक्ट्स योन प्रोडक्ट मिलना है तुम्हारा कारण हा जो क्लोरिन ज्यादा कार्बन लटाइच है दिस नो एज अ अल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा बीटा डैश सो इट फॉर्म द दैट्स अ टू प्रोडक्ट गेट इट इवन देर फोर देर इज अ दैट्स अ सी एस थ्री देर इज अ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एस थ्री गेट इट एंड प्लस का प्लस के बी आर प्लस एच टू एंड इधे पे कस प्रोडक्ट मिलना सी एस थ्री सी एच टू एक्चुअली दे कारण डबल बॉन्ड हा साइड ना दिस इज सी एच टू This is सी एच सी एच टू सी एस थ्री देन हा जो प्रोडक्ट है हा मेजर है दिस इज मेजर एंड दिस इज मैनोर मैनोर हा कंपाउंड च नाव लिया बी यू टी टू ई एन ई हा कंपाउंड च नाव है बी यू टी वन ई एन ई वन बी यू टी वन ई एन ई एंड ही मेजर मैनोर लिया होते सेटजेप रूल नुसार सेटजेप रूल और सेटजेप इलिमिनेशन बस एवड नोट कराए होता 
गेट इट तो ये तुम्हारा एक मार्क मिले एक्चुअली हा जो पूर्ण है ना हा एक मार्क सा दिस इज फॉर वन मार्क वन मार्क सेट जे प्रूल लिया लक्ष सेट जे प्रूल अस जरी नोट कर रिएक्शन एरो सेट जे प्रूल तरी तुम्हारा एक मार्क मिलते सेट जे प्रूल जरी नोट कर एक मार्क मिले लक्ष दिया अल्कोली केवज लिया दिस इज अल्कोली केवज टू क्लोरोब्यूटेन ये नाव लिया टू क्लोरोब्यूटेन टू क्लोरो ब्यूटेन रिएक्शन होती डी हाइड्रोहाइड्रोनेशन रिएक्शन अल्कोली केवज नेक्स्ट दैट सो टू थाउजंड मिलीमोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली हाँ ऋषि बरबर का आइसोथर्मल एंड दैट सो रिवर्सिबली डब्ल्यू मैक्स आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली डब्ल्यू मैक्स मैक्सिम वर्क डन दिस इज अ मैक्सिम वर्क डन ट्वेंटी लीटर है वी वन है हाउ मच थर्टी लीटर वी टू है टेम्परेचर थ्री हंड्रेड है आर गी वन है हाउ टू कैलक्युलेट द वर्क डन सो सीम्पल डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू मैं तुम्हारा विचार डब्ल्यू मैक्स डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट्स मेरी मोन नंबर ऑफ मोस गिवन है नंबर ऑफ मोस इज इक्वल टू दैट्स टू ओके थाउजंड मिली मोल मिली मोल मिली मोल से मोल करू गया टू थाउजंड इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री मोल मैं कि संग टेन रेज टू माइनस थ्री ना एक दोन तीन टू मोल टू मोल वैसे देन का वॉल्यूम वी वन हाउ मच वॉल्यूम वी वन ट्वेंटी लीटर तसचे वॉल्यूम वी टू हाउ मच थर्टी लीटर हाउ मच टेम्परेचर थ्री हंड्रेड केलवीन आर वैल्यू पीवन है ना आर इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर टू जूल पर मोल पर केलवीन देन व्हाट इज द फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द वी टू डिवाइडेड बाय वी वन इफ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू विल गेट द आंसर माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू एन हाउ मच एन टू इन टू आर एट इंटू टी हाउ मच टी थ्री हंड्रेड इंटू लॉक टू द बेस्ट टेन वी टू हाउ मच वैल्यू थर्टी थर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी दैट थ्री बाय टू थ्री बाय टू मे कि वन पॉइंट फाइव सो इट इज बिकम्स हाउ मच इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टू इंटू एट हंड्रेड दैट एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू थ्री हंड्रेड इंटू लॉक वन पॉइंट फाइव लॉक टू द बेस्ट नॉक वन पॉइंट फाइव मैं वन पॉइंट फाइव ऐसी लॉक घे अपन कट वन पॉइंट फाइव में जीरो पॉइंट फिफ्टीन ऐसी जीरो मधे पा लॉग ने सॉल्व के लिए माइनस मिलना है माइनस वर के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाउ मच माइनस युनिट का जूल दिस इज युअर एन्सर जूल तो एन्सर युनिट का पाजे जूल पाजे होता नर लॉग नहीं कराए लक्ष दिस इज लॉग के सॉल अपन फक्त एक मेजर प्रोडक्ट लिखा नहीं ओके अर्ध एक मार्क मिलना हाडली अर्धा मार्क मिलू शक एक अर्धा अर्धा पोनी लिया लक्ष दो एक्सपेक्टेड होते सेट जे प्रूल एक्सपेक्टेड होता ये आदर से रिएक्शन बदल बोलते हैं अपन हाँ इतने हा क्वेश्चन मे तुम जो क्वेश्चन लिखा होता मेन्शन का एक्सप्लेन एक्सप्लेन मटल होता ना एक्सप्लेन तिथे नोट के ना गिव द मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नोट के यस मग तिथे तुम्हें संगता है मेजर तो यस मग एक मार्क भेटला क्वेश्चन का होता एक्सप्लेन डी हाइड्रोहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन ना मैं ओके दो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होते मेजर माइनॉर वाई मेजर एंड वाई माइनॉर 
तो सेटजेप रूल हे हा एक वर्ड अपेक्षित होता तिथे गेट इट जर का मायनॉर किंवा असं नोट केलं असतं मेजर गिव्ह द मेजर प्रोडक्ट तर येस फक्त मेजरला मार्क भेटले असते पण एक्सप्लेन क्वेश्चन आहे ना एक्सप्लेन हा ठीक आहे गेट इट हा क्वेश्चन समजला का वर्कचा प्लीज नोट हा हे करून घ्या आपण वर्क दिस इज अ डब्ल्यू मॅक्स आणि मिलीमोलचे मोल केले का आपण का डायरेक्ट मिलीमोल वापरले हॅलो मिलीमोलचे मोल केले का आपण मिलीमोलचं कन्वर्जन मोल्स मध्ये केले का प्लीज सांगा मला मिलीमोलचे मोल्स केले असेल तर येस तुम्हाला तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकेल आणि जर का तुम्ही डायरेक्ट वापरले असेल मिलीमोल तर अँसर रॉंग येणार आहे आणि लॉग कॅल्क्युलेशन केलं का आपण इथे आता लॉग वन पॉईंट फाईव्ह घ्या आपण झिरो पॉईंट समथिंग लॉग टेबल अलाउड आहे तुम्हाला हो केले गुड छान पुढचा क्वेश्चन घेऊ इझी न्युमेरिकल मी सांग ना तुम्हाला हा न्युमेरिकल पण इम्पॉर्टंट आहे वॉट आर द इंटरस्टेशियल कंपाउंड इंटरस्टेशियल कंपाउंड म्हणजे काय हे तर मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं की इंटरस्टेशियल कंपाउंड गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉइज हे अलॉइज ना अलॉयचे दोन एक्झाम्पल आहे एक फेअरस आणि नॉन फेअरस फेअरस आणि नॉन फेअरस फेअरस आणि नॉन फेअरस होते आणि फेअरस हे जे फेअरस असतात हे स्टील असतात स्टील स्टील आणि जे नॉन फेअरस आहे त्याचं एक्झाम्पल होतं ब्रास 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 एक्झाम्पल याचं ब्रास अलॉइज मध्ये काय फेअरस आणि ओके फेअरस अलॉय नॉन फेअरस अलॉय क्लासिफिकेशन विचार आहे ना अलॉइज अलॉइज हॅज अ टू टाईप्स एक फेअरस आणि नॉन फेअरस फेअरस मध्ये एक्झाम्पल लिहायचं स्टील आणि नॉन फेअरस मध्ये होत ब्रास ड्रॉ लेबर डायग्रॅम एस टू ओ टू फ्यूअर सेल ही तर आय एम पी होती तर मी तुम्हाला सांगितलं होते हे करा आपण एस टू ओ टू फ्यूअर सेल राईट टू ऍप्लिकेशन ऑफ फ्युअर सेल फ्युअर सेलचे दोन ऍप्लिकेशन इट इज युज इन द हॉस्पिटल इमर्जन्सी पॉवर सप्लाय एस्ट्रॉनॉट पर्पज साठी बरोबर का दिस इज आर द ऍप्लिकेशन ऑफ फ्युअर सेल हे ऍप्लिकेशन होते फ्युअर सेलचे जे ऍप्लिकेशन तुमच्या टेक्स्ट मध्ये तेच नोट करायचे होते लक्ष द्या काही पण नोट केले असेल तर मार्क मिळणार नाही तिथे तुम्हाला स्टुडंट काही पण लिहितात त्यामुळे तिथे मार्क मिळणार नाही डायग्राम पण व्यवस्थित जर का ड्रॉ केले असेल तर मिळतील मार्क तुम्हाला कारण ती इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे फ्युअर सेलचे डायग्राम ड्रॉ केले का अशीच आपण हा अॅनोड अॅनोड आणि हायड्रोजन एका बाजूला पाहिजे कॅथोड आणि ऑक्सिजन दुसऱ्या बाजूला एक्वेस के ओ एच आणि वॉटर हे लेबलिंग जर का असेल पहा जे सर्कल केले मी तुम्हाला तर हे लेबल पाहिजे वेल लेबल हा निगेटिव्ह दिस इज निगेटिव्ह अॅनोड पॉझिटिव्ह येस हे लेबल असेल तर येस विल गेट द टू बाय टू मार्क तर याला दोन मार्क लगेच मिळतील तुम्हाला दिस इज द टू मार्क्स ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन ऑफ द फ्युअर सेल हे जे फ्युअर सेलचे ऍप्लिकेशन आहे दीज आर ऍप्लिकेशन ऑफ फ्युअर सेल दे आर युज इन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऍटोमोबाईल दे आर युज ऍज अ इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम इन स्पेस क्राफ्ट द फ्युअर सेल इज ओपन सच ऍज अ हाय टेम्परेचर दॅट द वॉटर यू ऑपरेट अँड इट इज ड्रिंकिंग पर्पज बाय एस्ट्रॉनट अँड इन फ्युचर फ्युअर सेल आर इझिली दॅट्स अ पॉवर जनरेटिंग इन हॉस्पिटल हॉस्पिट होम्स बस दोन नोट केले असेल यांच्यापैकी पण यांच्यापैकीच पाहिजे मी पुन्हा सांगतोय फ्युअर सेलचे ऍप्लिकेशन जे तुमच्या टेक्स्ट मध्ये आहेत त्यांच्या त्यांच्यापैकीच पाहिजे हो काहीतरी पब्लिकेशन रीड करतात आणि त्यांच्यामधले नोट करतात त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत गेट इट स्पेस प्रोग्राम हे नोट केलं असेल ना तुम्ही इलेक्ट्रिकल पॉवर स्पेस प्रोग्राम मध्ये स्पेस क्राफ्ट मध्ये स्पेस क्राफ्ट मध्ये एक्सप्रिम ऑटोमोबाईल्स मध्ये तरी मार्क मिळतील तुम्हाला कारण हे वर्ड इम्पॉर्टंट आहे गेट इट हा काय डाऊट यामध्ये इझी क्वेश्चन हा आणि अलॉइज एक सांगितलं तुम्हाला ना मी अलॉइज फेअरस नॉन फेअरस अलॉइज मध्ये हा अलॉइज तर मी तुम्हाला आताच एक्सप्लेन केलंय अलॉइज मध्ये फेअरस नॉन फेअरस अलॉइज त्याच्यानंतर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सीओ एफ सिक्स थ्री मायनस हा आता आय एम पी दिलता मी तुम्हाला दिस इज आय एम पी क्वेश्चन हॅबिडायशन मॅटिक प्रॉपर्टीज इनर ऑर्बिटल 
आउटर हा ओके आउटर मध्य दिस इज हा इनर नहीं है हा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मध्य कारण फ्लोरिन है ना फ्लोरिन हा वीक फील्ड लिगैंड है फ्लोरिन इज अ वीक फील्ड लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड एवड जरी तुम्हें नोट के ना कि हा आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स है इनर स्पेयर नहीं तरी एक मार्क मिले तुम्हारा ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो इम्पॉर्टंट है ऑक्टेहाइड्रल है हे जरी नोट के ना ऑक्टेहाइड्रल तरी एक मार्क मिले एक मार्क इधे मिले एक मार्क इधे मिले बस ये इम्पॉर्टंट है फ्लोरिन हा वीक फील्ड लिगैंड है दैट्स वाई तो आउटर आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स तैयार करते ज्योमेट्री ऑक्टेहाइड्रल है एवड जर नोट के एसपी थ्री डी टू हाइबिडाइजेशन है तरी एक मार्क मिले आता टाइप ऑफ हाइबिडाइजेशन मैनेटिक प्रॉपर्टीज हाइब्रिडाइजेशन का टाइप एसपी थ्री है इधे पुमला एक मार्क मिल जाए ना तो मैनेटिक प्रॉपर्टीज है हा डायमेटिक का पैरामैनेटिक है गेट इट ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉइंग कराए लगे पचुअल हा क्वेश्चन ओके दैट्स अ लॉन्ग एन्सर मे क्वेश्चन है जोमेट्री पॉ करा लगे तुम्हारा ठीक है तो यस ओके सीओ एफ सिक्स ना वीबीटी मध्य बैलेंस बॉन्ड थेरी दिस इज दीओ एफ सिक्स सीओ एफ सिक्स पहा मैं संग तुम्हारा सीओ एफ सिक्स मध्य दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली सीओ एफ सिक्स मध्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन कोबाल्ट आता हिंदी मध्य इम्पॉर्टंट पॉइंट का होता पा हेबिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू हेबिडाइजेशन मैं संग एसपी थ्री डी टू अजु का होता कि फ्लोरिन हा लिगैंड है हा वीक फील्ड लिगैंड है तो आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स तैयार करते एसपी थ्री डी टू ना आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्सेस हाँ पैरामैनिटिक ओके दैट्स कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टेड्रल एंड हेज फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक मिनट हे रॉन्ग एक्चुअली थाम एक मिनट ये टेक्स मधे रॉन्ग है Where it is written? One, two, three, four. हाँ बरोबर है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है इट कंटेन द फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिस इज द फोर बरोबर है फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैटिक है करेक्ट है दिस इज करेक्ट पैरामैटिक है कारण तो आउटर स्पेयर मध्य जाए ना मैं पेरिंग हो रही नहीं बरबर है पेरिंग नहीं होना एक दोन तीन चार चार इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन है चार कारण फ्लोरिन हा वीक फील्ड लिगैंड है गेट इट फ्लोरिन इज अ वीक फील्ड लिगैंड सो इट इज अ आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स तैयार करना तो गेट इट तो हाई स्पीन मध्य दिस इज हाई स्पीन आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स मध्य हाँ तो मैं संगा ड्रॉइंग अपन के ड्रॉ के नोट के दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट सगत महत्व की गोष्टे हाँ तो ये तुम्हारा एक मार्क मिलते नहीं एक्चुअली इतने है ना इतने एक मार्क मिले वन मार्क इट हैज ओके ऑक्टेहाइड्रल फोर दिस इज दैट्स एक्चुअली द लिगैंड्स लिगैंड पिक्चर एंडर हेबिडाइजेशन जोमेट्री मे एक ड्रॉइंग अपेक्षित हो तुम्हारा दिस इज ऑक्टेहाइड्रल ऑक्टेहाइड्रल ये एक मार्क मिले आउटर स्पेयर का इनर स्पेयर ना आउटर स्पेयर होता हा आउटर तो तेला एक मार्क मिले अपन सॉल्व के क्वेश्चन हेलो प्लीज मला ओके सांगा बर अपन सॉल्व के अपनेपैकी स्टूडेंट सॉल्व के क्वेश्चन का नोट के अपन हेबिडाइजेशन एसपी थ्री लिखा एसपी थ्री डी टू तो मार्क मिले कि आउटर स्पेयर का नोट के लिए आउटर इनर आउटर इनर नहीं है तो आउटर है इनर नहीं है इधर नोट कराए तो आउटर आउटर कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज फ्लोरिन इज वीक फील्ड इगैंड गेट इट जोमेट्री जोमेट्री ऑक्टेहाइड्रल है एसपी थ्री डी टू है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मध्य तो पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक अभी जब पॉइंट आए तुम्हें तो यस तुम्हारा आउट ऑफ मार्क मिलते हैं तीन पैकी तीन मार्क मिलते यस यस गुड छान यस यू आर टैलेंटेड गुड छान क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन का क्वेश्चन नंबर टेन अथर्व क्वेश्चन नंबर टेन सर्व आता ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन का बार क्वेश्चन नंबर टेन्थ मध्य प्रॉब्लम है 
गिफ्ट एनर्जी ना सॉल्व के मैं सॉल्व कर कैलक्युलेशन पर्यत घुलेशन करा ना तुम्हें जस्ट कैलक्युलेशन कर ना मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर वैल्यू सब्सिट्यूट के टेक्स्ट मे सॉल्व क्वेश्चन है तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आईएमपी क्वेश्चन है डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर से एक्सप्रेशन अस होता के इज इक्वल टू दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिश कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय द टी के अपन ही डिराइव जीरो ऑर्डर सा होता है एक्सप्रेशन आईएमपी मैं तुम्हारा रिपे सॉल्व कर चेक करा फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर पैकी जीरो ऑर्डर इम्पॉर्टंट होता और सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन है केमिकल कैनेटिक्स मे दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल कैनेटिक्स नोट कर दाखिल तुम्हारा अपेक्षित का होता तुम्हारा सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्य दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर एक्चुअली जीरो ऑर्डर एवड होते बस एवड जे पा दिस इज द जीरो ऑर्डर गेट इट दिस इज युअर डेरिवेशन एवड डेरिवेशन होते दोन मार्क्स दिस इज फॉर टू मार्क्स इधे के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एट टाइम टी बरबर का मुझे नोट कराए होता के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एट टाइम टी डिवाइडेड बाय टी गेट इट कारण हा इक लेफ्ट साइड मल्टीप्लाय राइट साइड डिवाइड होना है दिस इज युअर फॉर्म्यूला लास्ट बस दिस इज युअर फाइन ये दोन मार्क्स एवडस आईएमपी पी पे मैं अपने चेक के लिए जैसे लास्ट नाइट स्टडी के चांगला यस चांगले मार्क्स भेटले सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट महत नहीं कि ये डेफिनेशन कूड़ है एक लक्ष्य दिया डेफिनेशन ही है सर्टन रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स ही ये डेफिनेशन है दिस इज डेफिनेशन एक्जाम्पल है दिस इज एक्जाम्पल गेट इट तुम्हारा व्हाट इज ना व्हाट इज मे डेफिनेशन व्हाट इज मे डेफिनेशन लिया फक्त बस व्हाट इज मे डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लेन मटल वेग एक्सप्लेन एक्जाम्पल इन्क्लूड होता व्हाट इज मे फेफिनेशन लिया जैसे डेफिनेशन लिखी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हिज डेफिनेशन लिया हि इम्पॉर्टंट है सर्टन रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स तुम्हारा एक मार्क मिले तुम्हें वे पब्लिकेशन मध्य लिखता नोट्स मधे मार्क्स नहीं कारण ती डेफिनेशन ती एक्चुअली नकॉर्डिंग टू एक्जाम्पल लिया गरज नहीं थे इधे एक्जाम्पल अपेक्षित नहीं तुम्हारा फिर डेफिनेशन विल गेट द वन मार्क एक्सप्लेन अलडॉल तो पा एक्सप्लेन नोट के लिए ना एक्सप्लेन अलडॉल कंडेन्सेशन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल मे एसिटल डेड एसिड अलडाइड अलडॉल कंडेन्सेशन लिया अलडॉल कंडेन्सेशन हा तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन होता बरबर का अलडॉल एंड कैनी थ्रोथ मे वेरी इम्पॉर्टंट हा क्वेश्चन सॉल्व पे अपना अलडॉल तो वेरी फेमस ना सो मेनी टाइम्स तुम्हें ऐक अलडॉल कंडेन्सेशन अलडॉल कंडेन्सेशन कैनी थ्रोथ रिएक्शन एक्सप्लेन द एनेमोल बिहेवियर आता है पा हा लास्ट सेशन तुम्हें वीडियो चेक करा अपन लास्ट नाइट का हा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर हो सॉल्व क्वेश्चन है हा सिक्सटीन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एटोमिटी एनेमोल बिहेवियर एनेमोल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से एनेमोल बिहेवियर ऑक्सीजन हा डाएटोमिक है बाकी से कैसे हायर एटोमिक है टेट्रा एटोमिक ऑक्टे एटोमिक मैनेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन हा पैरा मैनेटिक है ऑक्सीजन हा पैरा मैनेटिक ऑक्सीजन हा डाएटोमिक है बाकी से कैसे हा एसेट है हायर ऑटेमिक है नंतर ऑक्सीजन हा पैरा दैट्स अ पैरा मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक हे बाकी डाय मैग्नेटिक है डाय मैग्नेटिक सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सेलोनियम टेलोनियम पोलोनियम अशे डाय मैग्नेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शोज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 
लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट पे बाकी दाखा हायर दाखा हायर हायर ऑक्सिडेशन स्टेट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कि एक तो मैनस टू आते कि मैनस वन आते कि प्लस टू आते पी कि तो एन ची मैनस टू आते मैनस वन पे डाइट प्लस टू पे ठीक है देन अलॉन्ग विद प्लस फोर एंड प्लस सिक्स ऑल्सो देर प्लस सिक्स बिकॉज एन चे ऑक्सीजन मध्य डी ऑर्बिटल अबसेंट है बाकी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इट हैज डी ऑर्बिटल गेट इट प्लस सिक्स अबसेंस डी ऑर्बिटल अबसेंस अबसेंस ऑफ अबसेंस ऑफ एम टी डी ऑर्बिटल एम टी डी ऑर्बिटल एन चे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट बस अस जरी नोट के तीन पैकी तीन मार्क मिलते ऑक्सीजन की एटोमिटी हि लोअर है लोअर एटोमिटी है डायटोमिक है ऑक्सीजन हा एक डायटोमिक है कि ट्राइटोमिक है ऑक्सीजन हा डायटोमिक ऑक्सीजन डायटोमिक है महत्ति ना ट्राइटोमिक मध्य ओजोन है ऑक्सीजन हा डायटोमिक है पे बाकी एलिमेंट है ऑक्टे एटोमिक है ऑक्टा मे एट है एसेट सल्फर ऑक्सीजन हा पैरामैनेटिक है बाकी चे मेंबर कैसे डायमैनेटिक है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन स्टेट लोअर है एक तो मैनस वन मैनस मैनस टू कि प्लस टू मे जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है पर बाकी चे मेंबर है तेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इट मे बी प्लस फोर प्लस सिक्स पर्यत है का बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऑक्सीजन मे डी ऑर्बिटल अबसेंट है बस एवड लिया होता राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन एसिडिक एसिड इनटू पा हे लास्ट सॉल्व के लिए मैं लास्ट नाइट मध्य हो हे डबल पा मैं सॉल्व कर लास्ट मैं सॉल्व कर आठवते का सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड देन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस ये तुम्हारा घायस होता पी टू ओ फाइव फॉस्फरस पेन्टाऑक्साइड रिएक्शन क्या है सारे सेम एज इट इज दिस इज द एच ओ एच रिमूव करा अपन को वॉटर देन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री गेट इट इवन तो दिस इज नोन एज एसिटिक अनहाइड्राइड गेट इट लिख का अपन रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड ची रिएक्शन लिखी का अपन एसिटिक एसिड इनटू एसिटिक अनहाइड्राइड पी टू ओ फाइव है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिस इज एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड एसिटिक अनहाइड्राइड सो सिंपल रिएक्शन लिखे अल तो मैं एक मार्क मिले हे रिएक्शन एक मार्क है दिस इज अ वन मार्क रिएक्शन We'll get the one mark. Now लिया क्या लक्ष्य दा reaction चा खाली now अने हाँ P two O five important है जगह तुम्ही P two O five note nothing केलो P two O five phosphorus pentaoxide note nothing केलो तर zero mark में तीन तुम्हाला mark मिलना और नहीं करने important है P two O five जब इस तुम्हाला reaction अने product दुनी की बना सकता तब इससे mark तुमसे reagent आ जाता always remember इथे क्या note केलो तुम्हाला acidic acid into acidic anhydride ना मैं तुम्हारा रिएक्टेंट गिवन है प्रोडक्ट गिवन है फिर ओनली राइट द स्ट्रक्चर देर इम्पॉर्टंट पार्ट है रिएजेंट लगा तुम्हें रिएजेंट लिखा तुम्हारा एक मार्क मिले जका पी टू ओ फाइव फॉस्फरस पेन्टाऑक्साइड लिखा न से तो जरी तुम्हें रिएक्टंट प्रोडक्ट बरबर लिखे तरी मार्क मिलना नहीं कारण ऑलरेडी दीज आर गिवन इन क्वेश्चन बोर्ड रिजल्ट ऋषि अजु वे बोर्ड रिजल्ट मैं संगेन अपने अजु तो एक्जाम चालू है तुम्हारा हो पुम लक्ष्य तुम्हें रिजल्ट लवकर आना लवकर लास्ट इयर पेक्षा इजी लवकर आन हो एक मे या दरमियान तुम्हे रिजल्ट लिखते एक मे या आजूबाजूला एक मे या फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ मे मध्य तुम्हें शुअर रिजल्ट है
फर्स्ट मे ऐसी निरली फर्स्ट ओके फर्स्ट मे ऐसी वीक मध्य तुम शुअर रिजल्ट दोन तीन वीक नीईटी ऐसी रिजल्ट लगे लगे क्विक गेट इट इम्पॉर्टंट पार्ट है फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट इफ यू राइट फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड देन एंड ओनली देन विल गेट द वन मार्क अदरवाइज नो एसिटिक एसिड इन टू इथिल अल्कोहल हाँ दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिटिक एसिड च कन्वर्जन मैं कर इथिल अल्कोहल मध्य सी एस थ्री सी एच टू ओ एच पा एसिड दिला ना हा को संग मैं रिएजेंट संगा बर एक एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड प्लस इथिल अल्कोहोल इथिल अल्कोहोल इधे तुम्हारा पाजे रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट पाजे रिड्यूसिंग एजेंट कारण रिडक्शन होना ना ये आता पा रिडक्शन कस हो तो हा जो है ना हा कार्बन हा कार्बन लोन हाइड्रोजन दया हा जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन लोन हाइड्रोजन दया गेट इट मे हा बॉन्ड ब्रेक हो जाए देन टू फॉर्म प्लस का एच टू ओ मे टोटल कि फोर हाइड्रोजन पाजे फोर हाइड्रोजन पे कश पाजे मैनस मधे पाजे मैनस निगेटिव मधले मत पाजे होते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख का अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपने पैकी कि स्टूडेंट नोट के लिए संगा बर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हे अपने पैकी कि स्टूडेंट ने नोट के लिए अपने पैकी कि स्टूडेंट ने रिएक्शन नोट के लिए प्लीज संगा मैं रिएजेंट लिखल है का तिथे एसिटिक एसिड च रिडक्शन है ना बरबर का हेलो प्लीज रिप्लाय विथ मी देन मैं संगा अपने पे कि स्टूडेंट ने नोट के लिए रिएक्शन रिएजेंट लिखल है का लिथियम एल्युमिम हाइड्राइड If you write the lithium aluminium hydride, then only get the end one mark. <laughs> Idhar lakshya pa. This is the reaction. रिडक्शन ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ऑइल दिस इज एक्चुअली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ड्राइथर कार्बोजिलिक हेलो डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज मैं संगा साउंड क्लियर है का इज इट क्लियर साउंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर 
This is a lithium aluminum hydride actually. Lithium aluminum hydride dryther. So actually here reaction is important. So if we note this reaction, yes, we will get the one mark. Okay. Next question. Acetic acid into ethyl alcohol. Yes, this is a centimeter. Write the alpacin name structure of methyl phenyl ethyl amine. Methyl phenyl ethyl amine. What is the structure? That is a phenyl amine na? and methyl phenyl. I have benzene. And this is a methyl phenyl. I have NH hota. and it is CSV. Hota. This is a structure. Methyl phenyl amine. Sound clear hai ka please sangha mala. Is it clear? Sound screen. Inter okay, that's the internet issue thoda. Tya mohi lakshya da. Haan, yasa nao kaya hota paata. Yasa nao hota yan phenyl. Yan phenyl. Mithya naam hai. Yan phenyl. Yan phenyl. Mithya naam hai. Yes, I will paste the name. 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 Yan Phenyl. 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 Yen phenyl methanamine. Next, attempt any three of the following. That's the section D. Sound clear? Hey, kapli sign na. Upuma sound check karna apli dekda. Is it clear? Okay. Sound clear hai kapli sangha wala? Okay, sound clear hai. Mass lecture 9.30. Mass lecture 9 or 9.30 la arsen. IMP question din me apla, okay? Show that the time required for 99.9% .9 completion of a first order reaction is the three times. Is the three times 90% completion of the reaction. Give the electronic configuration gadolinium note correct. So the gadolinium. Write the name of nanomaterial that is car use made pa. Hey, last time I signed limit mala. The ka tumi okay night session just to any attend ke liye. Then I the to increase the life of the car tire. Carbon black. Is the kya lai so the carbon black. Carbon black. Carbon black. Bas ye udal lai so the. Is the answer ya. Yeah, actually, this question is three questions. This is the question one. Ha, ek question is one question. This is question. Electronic configuration. Sa. Name the nanomaterial. This is the question. This is the question. This is the marks. This is the carbon black. This is mark. This electronic configuration. This mark. This And the show that. This is the mark. This is the time required for. This is the time required for. This is is equal to three times into t ninety percent. अतः ये प्रूफ़न कराये सुध तुम वाला। ये तो अतः डेरिवेशन देतो मैं आपला सॉल्व करूँ लगे इस। अन्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़ डेट्स गैडोलिनियम। गैडोलिनियम तुम ही नोट पन करो शक्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िशन लाये सुध तुम वाला। हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट होता कि डेरिवेशन Concentration at time t, which is 2.303 divided by the k into log to the best n of the initial concentration, that's a naught, concentration at time t. Therefore, t 99%, t 99.9% is equal to how much value? 2.303 divided by the k into log to the base 10 of the 
ए नॉट ए नॉट हाउ मच हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट वन देन इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय के इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन मुझे कितनी टेन रेज टू हाउ मच वन टू थ्री टेन रेज टू थ्री लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द टेन रेज टू थ्री टेन रेज टू थ्री कारण हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन ना जीरो पॉइंट वन वर आल तो प्लस होना थे मुझे वन थाउजंड वन थाउजंड में टेन रेज टू थ्री आता लॉक च रूल वापर अपन इधे लॉक च रूल का डिवाइडेड बाय के इनटू लॉक टेन टू द बेस्ट ऑफ टेन रेज टू थ्री थ्री इंटू लॉक टेन टू द बेस्ट टेन लॉक टेन टू द बेस्ट टेन लॉक टेन टू द बेस्ट टेन ची वैल्यू कितनी वन सो हि पूर्ण वैल्यू कितनी वन वन वैल्यू सो इज इक्वल टू ठीक है मेरे जागा नहीं पी नोट कर थ्री मे कि डायरेक्ट वैल्यू इन टी दिस इज द टी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन पर्से्ट आता सेम तुम्हारा डिराइव कराए डेट्स नाइंटी पर्सेंटला आता सेम घ एज इट इज ए नॉट ए नॉट इज इक्वल टू हंड्रेड पर्सेंट पे आता तुम्हारा एट टाइम टी एट टाइम टी मे नाइंटी पर्सेंट ना मैं टी कभी हंड्रेड माइनस नाइंटी मे और फोर एट टाइम टी इज इक्वल टू टेन पर्सेंट सो टी नाइंटी पर्सेंट नाइंटी पर्सेंट सा इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय के इनटू लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी सबस्टूट द वैल्यू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय के इनटू लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द ए नॉट ए नॉट मे हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट टाइम टी कितने आई टेन मंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन मे टेन ना लॉक टेन टू द बेस्ट इन वैल्यू कि वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन गेट इट जर फॉर जीरो जीरो गेट कैंसर मैं टेन एना दीदे फिर ओनली टेन मज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय के इन टू लॉक टेन टू द बेस्ट टेन वैल्यू लॉक टेन टू द बेस्ट टेन वैल्यू पूर्ण कि वन गेट इट पूर्ण वैल्यू वन आते This is for t 99 percent. The two equation equate kara. Mat dakha equation one and two hai. Me equation ala kya karein one. This is equation one. This is equation two. Mo from equation one and two we get. From equation one and two we get. Kya pattern sanga? Mala okay. Hi ji purna value hai. Kono thi? That's a two point. That's a two point three zero three. ही पूर्ण वैल्यू मे टी नाइंटी पर्सेंट है मध्य और फोर टी नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट इज इक्वल टू दैट्स टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ना मैं टी हाउ मच नाइंटी पर्सेंट इन टू कि थ्री गेट इट दिस इज युअर फाइनल आंसर बस इट इज प्रूव एवड नोट कराए होते एक्चुअली दोन मार्क्स ना दिस इज फॉर टू मार्क्स तो इधे तुम्हारा दोन मार्क मिलते हा क्वेश्चन दोन मार्क्स के सॉल्व अपन हा हा सॉल्व के अपन कारण इजी क्वेश्चन होता ना हा हा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता दिस इज टू मच इजी क्वेश्चन प्लीज नोट कर डाउट आए तो विचारा तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज अ डेरिवेशन हा हा तो डेरिवेशन है हाँ के लिए अपन सॉल्व ओके गेट इट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन गैडोलियम लिया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स बरबर का इन दिस वे तो मैं संग क्वेश्चन सॉल्व सर्व हाँ ओके okay. नर ओके राइट द नेम ऑफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कार ओके दैट्स कार टायर्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर्स ये एन्सर होता कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक बस एवडस लिया होता ओनली कार्बन ब्लैक वील गेट द वन मार्क इतने तुम्हारा एक मार्क मिले 
do you have the relationship between delta H and delta U for gases reaction? To me, okay, last night's video check kara. Oh, upon late night madhe ghetto do even ek did do na ye paranta. Me sign lo tu mala. Hey, relation manje ko ni gases reaction na. To idhe tu mala derive kara isa hota reaction hai. Delta H is equal to delta U minus delta NGRT. हे डिराइव करायचं होतं तुम्हाला जस्ट स्टुडंटनी हे डिराइव केलं असेल त्यांना दोन मार्क मिळतील हे ऍक्च्युअली हे डेरिव्हेशन दोन मार्क साठी आहे दिस इज फॉर टू मार्क्स हा केलंय का डिराइव सर्वांनी हे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हे ज्यांनी डिराइव केलं असेल त्यांनाच मार्क मिळेल कोणते पण भलती इक्वेशन डिराइव करून ठेवतात थर्मोडायनेक्स मध्ये त्याचे मार्क्स मिळणार नाहीत मग तुम्हाला लक्ष द्या डेरिवेशन प्रॉपर डेरिवेशन आलं पाहिजे जर का तुम्ही प्रॉपर डेरिवेशन नोट केलं तरच मार्क्स मिळतील तुम्हाला बोला काही डाऊट त्यामध्ये डेरिव्हेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम इझी आहे डेल्टा एच आणि डेल्टा यू इक्वेशन घ्यायचंय डिफरन्स हिट करायचं उत्तर सो सिंपल आणि त्याच्या टर्म्स इन्व्हॉल्व करायचे त्यामध्ये येस दिस इज अक्चुअली द डेरिवेशन रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शन आणि फॉर रिॲक्शन इन ऑइंग गॅसेस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गॅसेस गॅसेस मध्ये फॉर रिॲक्शन इन ऑइंग गॅसेस सॉलिड असेल तर हॅलो प्लीज चेक करा बरं एकदा डेल्टा एच अँड डेल्टा यू गेट इट विल गेट द दॅट्स अ टू मार्क्स टोटल किती मार्क्स मिळतील तुम्हाला दोन मार्क्स मिळतील तर ऍक्च्युली हे डेरिव्हेशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी सी टी चा रिझल्ट सी टीचा जर रिझल्ट लेट इन मे च्या नंतर ओके नंतर रिझल्ट येईन तुमचे लवकर नाही येणार रिझल्ट एक महिना लागेल रिझल्टला तरी ठीक आहे क्वेश्चन समजलंय सर्वांना तर हे डेरिव्हेशन ऍक्च्युअली तुम्हाला नेक्स्ट डिफाइंड वल्कलायझेशन वल्कलायझेशन तर मी आय एम पी क्वेश्चन दिलं होतं आपल्या वल्कलायझेशन म्हणजे काय पेप्टाइड बॉन्ड वल्कलायझेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ सल्फर क्रॉस लिंकिंग हे याच्यामध्ये सिंथेटिक दॅट्स अ पॉलिमर्स मध्ये वल्कलायझेशन वल्कलायझेशन डेफिनेशन पॉलिमर्स मध्ये पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज सीओ एन एच लिंकेज सीओ एन एच लिंकेज इन प्रोटीन म्हणजे पेप्टाइड लिंक आणि वल्कनाइजेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ सर्फ क्रॉस लिंकिंग टेक्स प्लेस डेफिनेशन म्हणजे क्रॉस लिंकिंग आलं पाहिजे सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन द एफ सी सी युनिट सेल एफ सी सी दिलाय तुम्हाला एफ सी सी म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स किती घ्यायचे सांगा मला एफ सी सी साठी नंबर ऑफ ऍटम्स इज इक्वल टू फोर एज लेंथ दिलाय एज लेंथ ऑफ युनिट सेल फोर हंड्रेड पिकोमीटर मग आता एज लेंथ ही किती दिली फोर हंड्रेड पिकोमीटर तर ही जी फोर हंड्रेड पिकोमीटर आहे याची मीटर करा टेन रेस टू हॉमच मायनस ट्वेल्व यम व्हॅल्यू इज गिवन हाऊ मच यम व्हॅल्यू इज गिवन यम इज इक्वल टू वन झिरो एट यम इज इक्वल टू वन झिरो एट डिवायडेड बाय यन यन हाऊ मच व्हॅल्यू फोर एफ सी सी फोर दिस होल डिवायडेड बाय ए क्यूब ए क्यूब म्हणजे याचा ए क्यूब करून घ्या आता इथे ए क्यूब इज इक्वल टू फोरचा क्यूब किती असेल सिक्स्टी फोर इन टू टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर क्यूब
हेलो साउंड क्लियर है ओके देन वन जीरो एट वन जीरो एट इंटू टेन रेस्ट ओके वन जीरो एट इंटू फोर वन जीरो एट इंटू फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स ओके सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस्ट माइनस ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस्ट टू ट्वेंटी थ्री एट नंबर एंड देन इफ यू दैट्स अब शुड द वैल्यू एंड देन दैट्स अ कैलकुलेट देम बाई यूजिंग द लॉक टेबल विल गेट द एंसर डेंसिटी नेक्स्ट इज अ राइट द नोट ऑन हेलो फॉर्म रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म ची रिएक्शन है हेलो फॉर्म क्लोरोफॉर्म रिएक्शन सी एच एल थ्री धरा होता है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म रिएक्शन सी एच आई थ्री आयोडोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म तो शॉर्ट नोट लिया तुम्हारा जस्ट राइट द शॉर्ट नोट हियर एक्चुअली हे शॉर्ट नोट इधर अम पा तो रेचा मधे अमाइन्स मध्य पर्टिकुलर प्राइमरी अमाइन्स मध्य हेलो फॉर्म रिएक्शन अंडर द केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एक मिनट इचा रिएक्शन आते एक्चुअली एसिटोन दाखो दोन ती रिएक्शन पर्टिकुलर एसिटोन फॉर अल्कोहोल हि रिएक्शन इकड़े अल फॉर्म ऐसी रिएक्शन मध्य यस दिस इज अलो फॉर्म रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन इधे पे हेलो फॉर्म रिएक्शन तो हेलो फॉर्म रिएक्शन मध्य दिस इज वेरी इंपॉर्टंट द मिथिल ग्रुप द मिथिल ग्रुप इज कन्वर्ट इन टू हेलो फॉर्म एक्साम्पल्स दिस इज वेरी इंपॉर्टंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजिक एसिड फॉर्म विच कंटेन द वन कार्बन आइटम लेस दैन द सबस्टेट एंड रिएक्शन इंपॉर्टंट है महत्व की क्या रिएक्शन इधे तुम्हें रिएक्शन नोट या रिएक्शन एक मार्क मिले कारण तीन नोट के लिए ना हेलो फॉर्म रिएक्शन सीपेट ऑफ आयडो फॉर्म येलो प्रिसिपेट येलो पीपीटी येलो पीपीटी कैट इट तो हि रिएक्शन इम्पॉर्टंट है दिस इज अ इम्पॉर्टंट रिएक्शन हेलो फॉर्म ची रिएक्शन एक्चुअली हि अपेक्षित है लक्ष्य तुम्हारा अभी नोट कराएं जैसे टेक्स मधे ते नेक्स्ट आना डिफाइन स्टीरियो आइसोमर्स डायस्टीरियो आइसोमर्स ये कॉर्डिनेशन मध्य कॉर्डिनेशन डायस्टीरियो आइसोमर्स कॉर्डिनेशन कंपाउंड सी एंड ट्रांस आइसोमर्स ये मैं एक्सप्लेन पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड ओके हूज हैविंग द फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेन्शियल ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द ओजोन इज नोन एज अ ड्राई ब्लीच बिकॉज अबसेंस ऑफ मॉइस्चर अबसेंस ऑफ मॉइस्चर ये वेरी इंपॉर्टंट अबसेंस ऑफ मॉइस्चर ये मैं एक्सप्लेन पे अबसेंस ऑफ मॉइस्चर ओजोन ओके दैट्स अ ब्लीचिंग एक्शन मॉइस्चर की गरज नहीं सो इट इज नॉट द ड्राई ब्लीच इट इज नॉट द ड्राई ब्लीच बिकॉज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इन द अबसेंस ऑफ मॉइस्चर अबसेंस ऑफ मॉइस्चर दैट्स वाइट इज नॉन एज द ड्राई ब्लीच एंड देन रेफरेंस इलेक्ट्रो रेफरेंस इलेक्ट्रो मे द इलेक्ट्रोड हूज पोटेन्शियल इज अर्बिटरी नोन और फिक्स द इलेक्ट्रोड हूज पोटेंशियल इज अर्बिटरी नोन और फिक्स नोन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है प्राइमरी रेफरेंस सेकेंडरी रेफरेंस प्राइमरी मे एस एच ई है एस एच ई स्टैंडर्ड 
एस एच ई मध्य को ओके दैट्स अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मे कैलोमेल है ग्लास इलेक्ट्रोड है कैलोमेल ग्लास इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड डायस्टेरियोमर डायस्टेरियोमर्स दे हैविंग द दैट्स अ टू ऑप्टिकल सेंटर्स में दोन ऑप्टिकल सेंटर्स है असिमेट्री कार्बन आइटम्स एंड द ओके दैट्स विच ओके एंड द डायस्टेरियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस डायस्टेरियोमर्स आर द दैट्स अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एक्चुअली दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर डायस्टेरियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड सीस एंड ट्रांस ड्रॉ कराए तुम्हारा सीस एंड ट्रांस ठीक है मैं तुम्हारा शो करेन पा सीस एंड ट्रांस इधे दैट्स अ कॉर्डिनेशन मधे ओके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स एक्चुअली पाजे ज्योमेट्रिकल सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स एंड दीज आर द डायस्टेरियोमर्स ज्योमेट्रिकल बदल नोट कराए तुम्हारा ज्योमेट्रिकल हो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट पा दिस इज जो ज्योमेट्रिकल विचार नोट के डायस्टेरियोमर्स है ना तुम्हें थोड़े कन्फ्यूज दिस इज द ज्योमेट्रिकल और डायस्टेरियोमर्स दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ही डेफिनेशन है दिस इज डेफिनेशन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नोन एज द डायस्टेरियोमर्स दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट तो हि डेफिनेशन एक मार्क लाइजे गेट इट अपन नोट के लिए ना तिथे डिफाइंड डायस्टेरियोमर्स डायस्टेरियोमर्स दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बदल नोट कराए तुम ज्योमेट्रिकल and these isomers there are the cis and trans type arrangement get it ani nantar tumhala draw karaycha hota that's a conh3 4 conh3 4 cl2 mhanje ha isomer pa this is the example and tyache cis ani trans draw karaycha hote he this is tris ek mark sathi cis ek mark sathi trans one mark cis one mark trans This is a drawing. Actually, a drawing is what I am looking for. He drawing draw can tell you by the way. See, sir, in trans, he definition one mark la. Definition for one mark. And drawing for one one mark. One cis, one trans. And asum ka hota reference electro. Reference electro chhe definition. Ti one mark la. And such a definition ka hai. Reference electro is the electro whose potential is arbitrary fix or exactly known. Whose potential is taken as a zero point zero zero hold or exactly known, known as a reference electrode. And reference electrode has two types: primary reference electrode, second reference electrode. S H is primary reference electrode, and then calomel is a secondary type of the reference electrode. Write Dow's process for preparation of phenol. Dow's process is one mark. One mark Dow's process is chlorobenzene. What does it mean? Chlorobenzene. Dow's process is IMP. What is the action of bromine water on phenol? Bromine water is phenol bro. What is the reaction of it? And then, how to pa? Me the last night check kara apun. How question me solve karun gethle apple apun. Oh, compare to group fifteen. Check kara apun. Last night sa jo video hai na, to check kara apun. Techa mujhe how question me solve karun dilay tumhala. Fifteen group madhe NS two NP five electronic configuration hai. NS two NP three. एन एस टू एन पी थ्री हाफ फील्ड है दिस इज हाफ फील्ड हाफ फील्ड स्टैबिलिटी हाफ फील्ड स्टैबिलिटी रीजन अस लिया होता हाफ फील्ड स्टैबिलिटी हाफ फील्ड स्टैबिलिटी एन एस टू हम दैट्स फोर्टीन मध्य एन एस टू एन पी फोर है नो हाफ फील्ड स्टैबिलिटी 
बस अस नोट कराएं होते एवड रीजन ये फिर हा जो क्वेश्चन है ना गिव रीजन गिव रीजन इधे मार्क कश डाउज एक मार्क जाए वॉट इज द एक्शन एक मार्क जाए एक मार्क डाउज प्रोसेस एक मार्क वॉट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन फिनॉल टू फोर सी ट्राई ब्रोमो फिनॉल तैयार कराए होता है टू फोर सी ट्राई ब्रोमो फिनॉल कारण ब्रोमीन वॉटर है एक मार्क इधे गेला बरबर हा एक मार्क इधे राइट द टू यूजेस ऑफ डाय ऑक्सीजन इधे एक मार्क मी संग तुम्हारा कि ऑक्सीजन के यूजेस विचार तुम्हारा ऑक्सीजन के यूजेस रेस्पिरेशन मे वरत महत्ती है ना रेस्पिरेशन इमर्जेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सापरत मे चार मार्क है डाउस प्रोसेस एक मार्क वॉट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन एक मार्क एंड गिव रीजन गिव अपन जो का रिएक्शन नोट के लिए तो यस आप एक मार्क तो शुअर मिलते हैं हाँ चले तरीपन चले डेल्टा जिंक डस्ट ना जिंक डस्ट ऐसी तीजे डेल्टा सीम्बॉल लिखा है अपन हिटिंग के लिए ना हो हिटिंग लगते जिंक चला हिटिंग लगते डाउस प्रोसेस है दिस इज डाउस प्रोसेस रिएक्शन इम्पॉर्टंट है जो तुम्हें रिएक्शन लिखी आन टेम्परेचर प्रेसर लिखल वेरी इम्पॉर्टंट टेम्परेचर प्रेसर है टेम्परेचर प्रेसर इम्पॉर्टंट है लक्ष दया टेम्परेचर प्रेसर आल पाजे सिक्स ट्वेंटी थ्री आ वन फिफ्टी एटी एम जो तुम्हें लिखल अल तो एक मार्क नक्की मिले तुम्हारा शुअर वेरी इम्पॉर्टंट टेम्परेचर प्रेसर सिक्स ट्वेंटी थ्री वन एटी एम प्रेसर इफ यू राइट दिस वील गेट द एन्सर दैट्स वन मार्क डाउस प्रोसेस डाउ ऐसी टोटल चार प्रोसेस है चार पैकी एक तो प्रत्येक एक्जाम मध्य वॉट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन फिनॉल फिनॉल ची रिएक्शन ब्रोमीन बरबर ब्रोमीन वॉटर दिस इज द रिएक्शन विथ ब्रोमीन वॉटर टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनॉल तैयार होना है दर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनॉल This is the reaction. Important reaction is like this. Reaction important. The fact that reaction is like this, the rest is like this. In this question, the word is not marked. It is like this. Organic is a paper. It is not marked. Okay, that is inorganic. In physical definition, the definition is marked. If you write the reaction, then you will get the one mark. Otherwise, there is no half-hand mark. There is no half-hand mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction, then you will get the one mark. If you don't have any reaction Hmm, this is the zinc, zinc reaction. Pai, this is the zinc, zinc dust. Get it? Ha question pa? Atomicity, oxygen ha diatomic hai, while others ha polyatomic. P four P A. Okay, S set. Magnetic property, oxygen ha paramagnetic hai, and baki che diamagnetic hai. गेट इट ऑक्सीजन ओके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शोज द माइनस टू माइनस वन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पाकिस माइनस टू प्लस टू प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अबसेंस ऑफ वैकंडी ऑर्बिटल ये दिस इज द पॉइंट एक्चुअली हा क्वेश्चन आता ना अपना गेट इट हा क्वेश्चन आई एम पी होता दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन होता ना मैं सॉल्व पे कर गेट इट क्लियर है देन नेक्स्ट हाँ दैट्स अटीन ग्रुप एलिमेंट ना पहा हा क्वेश्चन है एक्चुअली हा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन जनरली शोज लोअर ऑक्सीडेशन ओके आयोनाइशन फर्स्ट आयोनाइशन एंथरपी कंपेर्ड टू एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग फिफ्टीन ग्रुप 
बस हर क्वेश्चन है ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट है लोअर आइनोशन एंथलपी यस यूजेस यूजेस ऑफ द डाइऑक्सीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टंट यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन तेज समझ लो सर नाइट्रोजन फिफ्टीन ग्रुप है एन एस टू एन पी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन देन यूजेस है यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन डाइऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन सस्टेन एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ यूजेस है इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील यूज इन ऑक्सीएसिटिल फेम वेल्डिंग एंड कटिंग गैस वेल्डिंग इट इज मतलब गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड माउंटरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल and it is used as a combustion fuel for hydrazine in liquid oxygen provide the tremendous thrust rocket fuel bhanta hai rocket fuel encha beki konte pan don note karaycho tumhala if you write the any two will get the one mark ha ek mark cha question hota get it so this is your that's a completion of the paper whole paper 31 questions complete hota tumche then kai doubt aple देन तो मैं संगा प्लीज ये का डाउट है का पेपर मध्य पेपर टू मच इजी पेपर टू मच इजी है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सॉल्व द आउट ऑफ पेपर सेवेंटी बाय सेवेंटी विद इन द टू एंड हाफ आवर गेट इट आई थिंक मैं तुम्हारा रि सैंड होता पेपर इजी है पेपर इजी है प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टंट है पेपर इजी है प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टंट है क्वेश्चन एनालिस इम्पॉर्टंट है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट समझ लो नहीं क्वेश्चन का इजी एक्चुअली कर ब्रास ड्रॉ कर इंटरस्टेशल कि स्टेनलेस स्टील से डायग्राम ड्रॉ कर इंटरस्टेशल कि डायस्टिरियोमर्स डायस्टिरियोमर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टिरियोमर्स जियोमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिकल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर गेट इट ओके हाँ बोला क्या डाउट हा तेजस को सीईटी बैच का ओके गेट इट इवन हाँ कई डाउट अपले हाँ तेजस ओके केमिस्ट्री सीईटी बैच हो अजु का मुलाम बाकी मैथ से पेपर है एज सुन एज मैथ पेपर कम्प्लीटेड मैथ्स देन नेक्स्ट इज बायोलॉजी पेपर कहीं बायोलॉजी पेपर है मैथ्स पेपर है ठीक है तो स्टार्ट हो सके हो तुम्हें एवडा लवकर तैयारी करता है सीईटी ची अर्थ यस वील गेट द मैगजीन स्कोर गुड जोड़ी लवकर स्टडी कर सीईटी चाहे चांगले मार्क्स मिले लक्ष दिया सीईटी सा वे अतिशय कमी तुम्हारे लास्ट इ